தாலியிலே முக்கு ஒழிக்கும் அழகே அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று வீட்டுக்கு வந்த பவி மித்ராவிடம் இப்போது எது பேசினாலும் தனது தோழியை காயப்படுத்தி விடுவோம் என்று அப்போதைக்கு மட்டும் இது பற்றி பேசுவதை தள்ளி வைத்தாள் மறுநாள் வழக்கம் போல் வேலைக்கு சென்றாள் மித்ரா திரா வரவில்லை ரெஸ்ட் எடுக்கிறார் என்று நினைத்து மித்ரா தனது வேலையில் கவனத்தை பதிக்க முயற்சித்தாள் அவளால் இயல்பாக இருக்க முடியவில்லை அசை கொடுத்த தகவல்களை லேப்டாப்பில் பதிந்து கொண்டிருந்தவள் தன்னை அறியாமல் திராவின் நினைவுகளில் மூழ்கி அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் விரல்கள் கீபோர்டில் இருந்தன பார்வை ஸ்கிரீனில் இருந்தது அசையாத பொம்மையாக திராவின் நினைவுகளில் மூழ்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் கௌதம் அதை கவனித்தான் தான் ஆனால் அதை கண்டு கொண்டதாக காட்டிக்கொள்ளவில்லை மித்ராவின் மனதில் இருப்பதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டவனுக்கு திரா என்ன நினைக்கிறான் என்று சரியாக கவனிக்க முடியவில்லை ஒன்று மூன்றும் இரண்டு என்று எளிதாக சொல்வதற்கு இது கணக்கு பாடம் இல்லையே காதல் பாடம் ஆயிற்றே கௌதமின் போன் ஒழிக்க அந்த சப்தத்தில் நிகழ்விக்க வந்தவள் எதேச்சியாக மணி என்னவென்று பார்த்து அதிர்ந்தவள் இவ்வளவு நேரமாகவா அப்படியே அமர்ந்திருக்கிறோம் என்று நினைத்து விரைவாக கௌதம் கொடுத்த வேலைகளை முடித்தவள் சார் நான் வீட்டுக்கு போக பெர்மிஷன் வேணும் மீதி வேலைகளை நாளை வந்து செய்து தருகிறேன் என்று கேட்க மறுபேதம் சொல்லாமல் அனுப்பி வைத்தாந்திரா நேராக வீட்டிற்கு வந்தவள் தனது அறைக்கு சென்று கட்டிலில் கண்மூடி படுத்தவளின் மூளை தனிச்சையாக சிந்திக்க ஆரம்பித்தது நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னை எப்படியெல்லாம் லண்டனில் டார்ச்சர் செய்தான் அவனை போய் எனக்கு எப்படி பிடிக்குது அதுவும் பவி சொன்னாலே அவ்வளவு நெருக்கமானேன்னு பேசிட்டு இருந்தேன்னு ஒருவேளை லண்டனில் அவன் கூட நெருக்கமாக இருத்தி கொண்டதால் எனக்கு இப்போ இது சாதாரணமாகி விட்டதோ அப்படித்தான் இருக்கணும் என்று முடிவுக்கு வந்தால் இனிமே எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவனை பற்றி யோசிக்க கூடாது பவி சொல்கிற மாதிரி காதல் என்கிற பெயரில் நம்முடைய மரியாதையோ தன் மானத்தையோ இழந்திடக் கூடாது இந்த காதல் எல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது அதுவும் அவனுக்கு தொல்லை கொடுப்பவர்களை எந்த இலைக்கும் சென்று அழிக்க கூடியவன் அதற்கு நானே சாட்சி சரியான வில்லன் இவனை பற்றி சிந்தனை கூட செய்யக்கூடாது லண்டனில் நான் எப்படி இருந்தேன்னு அம்மாவுக்கு தெரிந்தால் உயிரை விட்டு விடுவார்கள் வேண்டாம் இது யாருக்கும் தெரியாமலேயே போகட்டும் வேலை முடித்து கொடுத்து விட்டு வந்துவிட வேண்டும் அவனை பற்றி சின்னதாக கூட நினைக்க கூடாது என்று மூளை அறிவுரை கூறி கொண்டிருக்க இடைப்பு வந்த மனசாட்சி நினைக்க மாட்டேன்னு முடிவு செய்தால் மட்டும் போதாது அதை செயல்படுத்தவும் முடியணும் என்று உண்மையை புட்டு வைத்தது அடுத்தடுத்த நாட்கள் அவள் வேலைக்கு சென்றபோது திரா வரவில்லை ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் திரா வந்திருப்பானா என்று கௌதமின் அதையை திறக்கும் போது காதல் மனம் எதிர்பார்ப்பதை அவள் ஒப்புக்கொள்ளப் போவதில்லை இன்று இதனை பற்றிய மொத்த விவரங்களையும் ஒன்றாக தொகுத்து திராவுக்கும் ஸ்டீபனுக்கும் மேல் பண்ணிடுங்க மித்ரா மேலும் சில விவரங்கள் சேர்க்கலாமா வேண்டாமா என்று திராவுடன் கலந்து கொண்டு சொல்கிறேன் என்றான் கௌதம் நீங்கள் கேட்டு சொல்லுங்கள் சார் நான் வெயிட் பண்ணி செய்து கொடுத்து விடுகிறேன் என்றாள் மித்ரா இப்போது கேட்க முடியாது மித்ரா நாளை ஏஞ்சலோட மேரேஜ் ஸ்டீஃபன் திரா ரெண்டு பேருமே ரொம்ப பிஸியா இருப்பாங்க அதுவும் திரா சார் இப்போ கையிலேயே பிடிக்க முடியாது என்றான் சிரித்தபடி ஓ ஸ்டீஃபனிடம் கேட்க முடியாதா ஏனென்றால் திராவிடம் வேலை செய்வதால் அவன் எந்த மாதிரி செய்து முடிப்பான் என்று ஸ்டீஃபனுக்கு தெரிந்திருக்குமே என்று நினைத்து கேட்டாள் கல்யாண மாப்பிள்ளையை திஷ்ட பண்ண முடியுமா என்றான் சிரித்தபடி என்ன ஸ்டீஃபனுக்கும் ஏஞ்சலுக்குமா கல்யாணம் என்றால் ஆச்சரியமாக அவளுக்கு இந்த செய்தி புதிது ஆமாம் ஆனால் இங்கே வந்தபோது ஏஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ரெண்டு பேருமே அவங்கவுங்க வேலையாக இருந்தாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரிந்த மாதிரி கூட காண்பித்துக் கொள்ளவில்லையே என்றால் ஆச்சரியமாக அவர்கள் அப்படி இருந்தால் அந்த இடத்தில் திரா இருந்திருப்பான் திராவுக்கு ஏஞ்சலை கண்டால் உலகமே மறந்துவிடும் என்றான் ஏன் அப்படி என்றால் ஒருவித அழுத்தத்தோடு இருவரையும் தப்பான கண்ணோட்டத்தில் நினைக்கவில்லை அப்படி என்ன ஏஞ்சல் ஸ்பெஷல் திராவுக்கு என்று சொல்ல முடியாத உணர்வு ஒன்று தாக்கியது திரா காஜல் ரெண்டு பேருக்கும் அவங்க சின்ன வயதாக இருக்கும் போது ஏஞ்சலோட அப்பா தான் பாதுகாவலர்களாக இருந்தார் ஒரு சமயம் திராவை கடத்த முயற்சி நடந்தது அப்போது நடந்த துப்பாக்கி சூட்டல் ஏஞ்சலோட அப்பா திராவை காப்பாற்ற போய் அவர் நெஞ்சில் குண்டு பாய்ந்து அந்த இடத்திலேயே இறந்து விட்டார் ஏஞ்சலுக்கு அப்போ இரண்டு வயது அவளோட அம்மாவை பற்றி எந்த விவரமும் தெரியவில்லை அவளோட அப்பா தனியாகத்தான் வளர்த்து கொண்டிருந்தார் 
பிறகு நடந்த விசாரணையில் ஏஞ்சல் பற்றி தெரிய வர அவர்கள் வீட்டில் பிடிவாதம் பண்ணி தன்னுடைய கண்காணிப்பிலேயே பார்த்து கொண்டான் அவளுக்கு அப்பா அம்மாவை பற்றி எதுவும் தெரியாது எல்லாமே அவளுக்கு திராதான் எது செய்ய வேண்டும் என்றாலும் திரா சொல்லாமல் செய்ய மாட்டாள் அவளுக்கு கௌடியன் ஃப்ரெண்டு ஆலினால் திராதான் என்றான் ம் என்று முகம் கணிந்தவள் ஸ்டீஃபனும் ஏஞ்சலை நல்லா பார்த்துக்கணும் என்றாள் ஸ்டீஃபன் எதையும் வாய்விட்டு பேச மாட்டார் ஆனால் அவள் மீதான அக்கறை அவரோட செயலில் இருக்கும் ரொம்ப நல்லவர் நேர்மையானவர் ஏஞ்சல் தான் அவரை விரட்டி விரட்டி லவ் சொன்னது ஆனால் அவர் நேரடியாக திராவிடம் ஏஞ்சலுக்கும் எனக்கும் ஒருவரையொருவர் பிடித்திருக்குன்னு சொல்லி மேரேஜுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டார் ஸ்டீஃபனை பற்றி தெரிந்ததால் அவனை மதிக்க எந்த காரணமும் இல்லை இதோ கல்யாணம் நடக்க போகுது என்றான் அப்போது அன்றைக்கு ஹோட்டலில் சிக்கன் செய்தது ஏஞ்சலுக்காகவா நான் கூட நமக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு தப்பா நினச்சிட்டேன் எல்லாம் காதல் படுத்தும் பாடு என்று நினைத்து கொண்டவளுக்கு திரா சொல்லாமல் சென்று விட்டது ஒருவித சோர்வை ஏற்படுத்தியது அது அடுத்தடுத்த நாட்களில் அவளது செயலிலும் பிரதிபலித்தது வேலையில் பல குளறுபடிகளை செய்தாள் தப்பு தப்பாக டைப் செய்து வைத்தாள் இதில் ஒன்றை திராவுக்கு ஒன்றை அனுப்பி வைத்து விட்டாள் கௌதம் தான் இதை கண்டுபிடித்து அதை சரி செய்ய சொன்னான் இப்பொழுதெல்லாம் நான்காவது முறை தான் அவள் தவறு இல்லாமல் டைப் செய்வாள் எவ்வளவு கவனமாக இருந்தும் தவறு வந்து விடுகிறது அவளும் என்னதான் செய்வாள் அலுவலகத்தில் இப்படி என்றால் வீட்டில் வேறு மாதிரி எதற்கெடுத்தாலும் கோபம் இல்லை என்றால் தனியாக சென்று மொட்டை மாடியில் அமர்ந்து கொள்வது எதுவும் செய்ய முடியாத இயலாமை அவளை ஆட்டி படைத்தது இவளது புதிதாக முளைத்திருக்கும் கோபத்தை கண்டு வருத்தமடைந்த பார்வதி பவியிடம் போய் மித்ராவை பற்றிய கவலைகளை சொல்லி வருத்தப்பட நீங்க கவலைப்படாதீங்க த நான் அவளிடம் பேசுகிறேன் என்று ஆறுதல் கூறி அன்றைய மித்ராவிடமும் பேச வந்து விட்டாள் மாலை நேரம் வங்கி இருள் சூழ்ந்த வேளையில் மொட்டை மாடியில் நின்றிருந்தவளின் முன்னே வந்த பவி என்னாச்சு மித்ரா ஏன் வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் தேவையில்லாம கோவப்படுற என்று மெதுவாக பேச்சை ஆரம்பித்தாள் கைப்பிடி சுவற்றில் சாய்ந்து நின்றபடி பவியை திரும்பி பார்த்தவள் எனக்கு யார் மேலும் கோபம் இல்லை பவி எனக்கு ஏன் மேலதான் கோபம் என்றால் இருளை வெறித்தபடி என் காதலித்தோம் என்றா என்றாள் பவி ம்ஹூ எப்படி காதலித்தேன் என்று என்று கூறியவளை புரியாமல் பார்த்த பவி நீ சொல்வது புரியவில்லை என்றாள் எனக்கும் தான் புரியல வில்லன் மேல் எப்படி காதல் வரும் என்று என்று பெருமூச்சு விட்டாள் மித்ரா ம் திராவை நினைப்பை விட்டு வெளியே வர்றது கஷ்டமா இருக்கா மித்ரா என்றால் பவி ஆதுரமாக அதை பற்றியெல்லாம் நான் யோசிக்கல பவி நான் இதிலிருந்து வெளியே வரணும் சுழலுக்குள்ள மாட்டின மாதிரி மூச்சை அடைக்குது என்றவளின் குரல் கரகரத்தது ஒருவேளை தான் சொன்னதால் தான் மித்ரா திராவை மறக்க முயற்சித்து கஷ்டப்படுகிறாளோன்னு என்று நினைத்தவள் தனது தோழிக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தோன்ற நீ திராசரிடம் உன்னுடைய லவை சொல்லிவிடேன் மித்து மனசிற்குள்ளேயே வைத்து மருகி இப்படி கஷ்டப்படுகிறாயே என்றாள் பவி ம்ஹூ என்று மறுப்பாக தலையசைத்தாள் அவரிடம் சொல்ல தயங்குகிறாயா நான் உன்னோட லவ் பற்றி அவரிடம் சொல்லட்டுமா என்றாள் பவி அதற்கு மறுப்பாகவே தலையசைத்தாள் ஏன் நீ அவர் வசதிக்கு இல்லை என்று மறுப்பார் என்று நினைக்கிறாயா என்று மேலும் பேச இந்த பேச்சை விடு பவி என்னால் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அதனால் தான் நான் முதலில் இந்த காதலிலிருந்து வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறேன் என்று சிடுசெடுத்தாள் என்ன மித்து சொல்கிற லவ் பண்ணதை கல்யாணம் செய்யத்தானே நீ என்ன இப்படி பேசுற என்றால் பவி குழப்பமாக பிளீஸ் பவி தயவு செஞ்சு இதை பற்றி மேலும் பேசாதே என்றால் கெஞ்சுதலாக பவி அவளை கூர்மையாக பார்க்க அவளது பார்வையை எதிர்கொள்ள முடியாமல் தலையை குடிந்து கொண்டாள் மித்ரா நாட்கள் நகர அஞ்சு கௌதமின் அலுவலகத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த போது போனில் அழைப்பு வந்தது வெளிநாட்டு எண் யாராக இருக்கும் திராவோ அவர் எதற்கு எனக்கு போன் செய்ய போகிறார் ஊருக்கு போகும்போது கூட ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை காஞ்சலாக கூட இருக்கலாம் என்று தோன்று அழைப்பை உடனே இணைத்தாள் ஹலோ உனக்கு கொஞ்சம் அவது அறிவு இருக்கா வேலை செய்யும் போது கவனத்தை எங்கே வைத்திருக்க தப்பு தப்பாக டைப் பண்ணி மேல் அனுப்பியிருக்க என்று பேசியது திராவே தான் அஞ்சு தவறாக அனுப்பியது என்று நினைவு வர சார் அதை சரி செய்து இன்னொரு மேல் அனுப்பியிருந்தேனே சார் என்று அவசரமாக கூற எப்படி நீங்க தவறாக டைப் செய்து ஒரு மேல அனுப்புவீங்க பிறகு சரியாக டைப் செய்து இன்னொன்று அனுப்புவீங்க நீங்க அனுப்பியதில் எது சரி எது தவறுன்னு நாங்க இங்க உட்கார்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணணுமா 
என்று நக்கலாக கேட்க மித்ராவினால் பதில் பேச முடியவில்லை அமைதியாக இருந்தால் நான் கேள்வி கேட்டால் பதில் வரணும் என்றான் வார்த்தைகளை கடித்து துபியபடி சௌரி சார் நான் தெரியாமல் என்று மித்ரா சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே ஸ்டாபிக் சங்க மித்ரா எல்லாத்தையும் செய்துவிட்டு சௌரின்னு செல்லும் போது இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கு என்று குரலில் எரிச்சலை அப்பட்டமாக காட்ட மித்ராவுக்கு கோபம் அழுகையும் ஒன்று சேர எனக்கு இந்த வேலையெல்லாம் தெரியாது இனிமேல் என்னால் செய்ய முடியாது எனக்கு இந்த வேலை பிடிக்கவில்லை இனிமேலும் என்னால் இந்த வேலையை தொடர முடியாது நான் வேலையை ரிசைன் பண்ணுறேன் என்னோட ரெசிக்னேஷனை நான் உங்களுக்கு இப்பொழுதே மேல் செய்து விடுகிறேன் என்று கோபத்தில் படப்படவென்று பேச கிழிச்ச அதையும் தப்பு தவறுமாக டைப் செய்து அனுப்புவ உன்னோட ரெசிக்னேஷனை இப்போதே எழுதி வச்சுக்கோ நேரில் பார்க்கும்போது என்னிடம் கொடுக்கணும் இனிமேல் உன்னை வேலைக்கு வைத்திருந்தால் அவ்வளவுதான் இல்லாத பிபி எல்லாம் எனக்கு வந்துவிடும் என்று கடுமையாக மித்ராவை திட்டிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் மித்ராவுக்கு அவன் திட்டியதில் ரோஷம் வர அப்பொழுதே ஒரு பேப்பரில் அவளுடைய ராஜினாமா கடிதத்தை எழுதி தனது ஹேண்ட்பேக்கில் வைத்து கொண்டாள் திடா ரொம்ப திட்டிவிட்டாரா மித்ரா என்ற குரலில் நிமிர்ந்து பார்க்க கௌதம் அவனது சீட்டில் அமர்ந்திருந்தான் பேசிக் கொண்டிருந்ததில் அவன் வந்ததை கவனிக்கவில்லை மித்ராவின் அமைதியை கண்டு திராவுக்கு வேலையில் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் சின்ன தப்பை கூட பொறுத்து கொள்ள மாட்டான் என்று நண்பனின் செயலுக்கு விளக்கம் மட்டும் கொடுத்து விட்டு அவளது பதிலை எதிர்பாராமல் தனது வேலையை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டான் நாட்கள் நகர வாரங்கள் மாதங்கள் ஆகியது எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் வாழ்க்கை நகர்ந்து கொண்டிருந்தது மித்ராவை தவிர ஆம் மித்ராவிடம் இப்பொழுதெல்லாம் ஒரு அமைதி மட்டுமே திராவின் நினைவிலிருந்து வெளியே வர அவள் இறைவனை சரண் புகுந்தால் அவளது இசை ஞானமும் அதற்கு கை கொடுத்தது திராவின் மேல் உள்ள கோபமும் அதற்கான ஒரு காரணங்களில் ஒன்று அன்றி வழக்கம் போல் அலுவலகத்திற்கு செல்ல கௌதம் இன்னும் வரவில்லை இன்று வர தாமதமாகும் என்று நேற்றே சொல்லியிருந்தான் அவள் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் பற்றிய குறிப்புகள் மற்றொரு கண்ணாடி தடுப்பினால் ஆன அறையில் வைத்து விட்டு செல்வது வழக்கம் எனவே அதை எடுப்பதற்காக கதவை திறக்க அவள் நிற்பதற்கு நேரெதிரே உள்ள ஒற்றை இருக்கையில் எதிரில் உள்ள மேஜையில் லேப்டாப்பை வைத்தபடி அதில் மும்முரமாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தான் திரா திராவை நிச்சயமாக அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை மனதிற்கு மத்தாப்பு பூத்தது போல் மகிழ்ச்சி முகத்தில் அப்படி ஒரு வெளிச்சம் எதிர்பாராமல் அவனை கண்டதில் கண்களில் லேசான கண்ணீர் அவள் எடுத்த உறுதியெல்லாம் வழக்கம் போல் உடைத்துவிட்டு அவன் வேலையில் மூழ்கியிருக்க கண்களில் காதல் பொங்க அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்போது திராவின் போன் அழைக்க நிமராமலையை எடுத்து பேசினான் ஹலோ நான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் அவன் வேலை முடிந்தது செட்டில்மெண்ட் பண்ணி அனுப்பிவிடுங்க திரும்ப இது சம்பந்தமாக எனக்கு போன் வந்தால் உனக்கும் இங்கே வேலையில்லை என்று பேசி அழைப்பை துண்டித்து விட்டு தனது வேலையை தொடர்ந்தான் அப்போதுதான் மித்ராவுக்கு அஞ்சு திரா பேசியது அவனது அலட்சியம் என்று எல்லாம் ஞாபகம் வர தன்மானம் தலை தூக்க தனது ஹேண்ட்பேக்கில் உள்ள ராஜினாமா கடிதத்தை எடுத்தவள் அவனிடம் சென்று நின்றபடி அவனின் முகத்தின் முன்பு நீட்டினாள் அப்போதும் அவன் தலையை உயர்த்தாமல் அவளை அமருமாறு இடது கையால் அவன் முன் உள்ள இருக்கையை காட்டினான் அவனை முறைத்தபடியே அமர்ந்தாள் அவள் எதுவும் பேசவில்லை வேலையில் மூழ்கியிருந்தவனும் எதுவும் பேசவில்லை பத்து நிமிடத்திற்கு மேலாகவும் மித்ரா சற்று தொண்டை சிறுமி தனது இருப்பை ஞாபகப்படுத்தினாள் சில நொடிகளில் கீபோர்டில் அவனது விரல்கள் சற்றே நிற்க அவனது உதடுகள் சற்றே வளைந்ததை அவன் தலையை குனிந்திருந்தபடியாலும் ஸ்கிரீனில் மறைந்திருந்ததாலும் மித்ராவினால் பார்க்க முடியவில்லை இடது கையால் அவன் அருகில் இருந்த ஃபைல் ஒன்றை அவள் புறம் நகர்த்தியவன் இதில் நீ அகாடமியில் வேலை செய்ததற்கான சர்டிபிகேட்ஸ் கான்டாக்ட் சர்டிபிகேட்ஸ் அண்ட் உன்னுடைய வேலைக்கான போனஸ் அமௌண்ட் எல்லாமே இருக்கு எடுத்துக்கொண்டு அதில் சில ரிலீஃப்கான பேப்பர்ஸ் இருக்கும் அதை படித்து பார்த்து சைன் பண்ணிவிடு என்றவன் தலையை நிமிர்த்தினானில்லை அவனது அலட்சிய பாவம் உள்ளுக்குள் சிறு சிறுவன கோபத்தை கிளப்ப அந்த ஃபைலை கையில் எடுத்தவள் சர்டிபிகேட்டுகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அவன் சொன்ன பேப்பர்களை ஒன்றுக்கு நான்கு முறை படித்து பார்த்து பிறகு கையொப்பமிட்டால் அவளது அனுபவம் அப்படியாயிற்று பணத்தோடு கையெழுத்திட்ட பேப்பர்களை அவன் புறம் நகர்த்தி வைக்க அதை தலையிலே சக திருப்பி ஒரு பார்வை பார்த்தவன் தலையை உயர்த்தி நன்றாக இருக்கையில் நிமிர்ந்து ராஜ தோரணையில் கம்பீரமாக அமர்ந்து உனக்கு என்னிடம் ஏதாவது சொல்ல வேண்டி இருக்கிறதா என்றான் அவனையே ஊஞ்சி பார்த்தவள் அஞ்சிக்கு நீங்கதான் என்று தெரிந்துதான் கத்தியால் குத்தினேன் என்றால் தெளிவாக தெரியும் என்றான் அந்த இடம் அப்படி ஒரு அமைதி மித்ராவின் கண்கள் மெல்ல கிளங்க கண்ணை அழுத்தமாக மூடி தன்னை சமன் செய்து கொண்டவளுக்கு என்ன கேட்பது என்று தெரியவில்லை 
தெரிந்துமா சும்மா இருந்தான் வீட்டுக்குள் நுழைந்ததற்கே சந்தேகம் வந்து அவளை அந்த பாடு படுத்தி வைத்தான் அவனை கத்தியால் குத்தியதற்கு எந்த ரியாக்ஷனும் கொடுக்கவில்லையே என்று முகத்தில் குழப்பத்தோடு அவளை பார்த்தாள் அவள் மனதை படித்தது போல நான் உன்னிடம் அத்தமீறி நடந்து கொண்டது உனக்கு பிடிக்கவில்லைன்னு எனக்கு தெரியும் எனக்கு உண்மை வேண்டும் அது நீ மறைக்க மறைக்க எனக்கு கோபம் வந்தது அதோடு நீ எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு போய் வேறு நீ இந்தியாவில் இருக்கும் போதே எல்லா டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு உனக்கும் இதில் தொடர்பு இருக்கும் என்று தெரியும் ஆனால் எந்த அளவிற்கு என்று மட்டும் தெரியவில்லை அதை தெரிந்து கொள்ள உன்னிடம் கேட்டாள் எதுவுமே தெரியாதென்று போய் தொழிலில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் நான் செய்து கொள்ள மாட்டேன் முதல் விஷயம் நான் பணம் போட்டிருக்கேன் அது எனக்கு லாபத்தோடு வரணும் இரண்டாவது என்னை நம்பி இருக்கும் தொழிலாளர்கள் என்னுடைய நஷ்டம் அவங்களையும் பாதிக்கும் ஸோ உன்னிடம் உண்மையை எதிர்பார்த்தேன் அது வரவில்லை ஏன் இப்போதும் கூட நீ சொல்லவில்லை என்று அவளை குத்தி காட்டி பேசியவன் கடைசியாக ஷாலினிடமிருந்தே உண்மையை வாங்கினோம் எப்படி என்றெல்லாம் கேட்கவில்லை அவள் தெரிந்து என்ன செய்ய போகிறாள் அதை விட பெரிய அதிர்ச்சியில் தானே இப்போது அவன் முன்பு அமர்ந்திருக்கிறாள் மேலும் தொடர்ந்தவன் உன்னிடம் நான் அத்தமீறி நடந்து கொண்டேன் பாட்டிக்கு அழுத்து சென்றது உனக்கு பிடிக்காத அத்தனையும் தெரிந்துதான் செய்தேன் ஏன் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக ஒரே பெட்டில் கூட இருந்தோம் என்றதும் மித்ராவினால் அவனை நிமிர்ந்த பார்க்க முடியவில்லை அது உனக்கு என் மீது கொலை வெறியை தோண்டியிருக்கும் அது இயற்கையும் கூட நீ என்னை கத்தியால் குத்தியது நியாயம்தான் என்றவன் சற்று இடைவெளி விட மித்ரா எதுவும் பேசவில்லை அவன் அத்துமீறி நடந்ததற்கு அவளது தண்டனை சரியானதுதான் என்று பேசுபவனிடம் இவள் என்ன சொல்ல முடியும் அதனால் உனக்கு எதுவும் சிக்கல் வந்து விடக்கூடாது என்று உடனே அனுப்பி வைத்தேன் என்றான் அன்று மித்ராவை நிமிர்ந்தம் பார்க்காததற்கு காரணம் புரிந்தது அது போன்று மித்ரா ரித்வியை நான் கொன்றுவிட்டேன் என்று கதறியதற்கு காரணம் இதுதானோ கத்தியை கொடுக்கும் போது நான் அப்படி செய்வேன் என்று நானே நினைத்திருக்கவில்லை என்று மெல்ல முனுமுணத்தாள் சில விஷயம் ஆள் மனதில் பதிந்து விட்டாள் நம்மை அறியாமல் வழிபடும் என் மீது உள்ள கோபமும் அப்படிதான் என்று அவனை விளக்கமும் கொடுத்தான் மித்ரா அப்படியே தோய்ந்து அமர்ந்திருந்தாள் நீ இந்தியா வந்த பிறகு கௌதமை தேடி வந்து என்னை பற்றி விசாரித்தது தெரியும் ஆனால் அது நான் இறந்து விட்டதை கன்ஃபார்ம் பண்ணவா என்று கேட்க விழுக்க நினைவந்தாள் அவளது கண்களில் எதையும் சொல்ல முடியாத இயலாமை அவனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள எப்படியெல்லாம் பரிதவித்தாள் இங்கே எல்லாம் அழைந்தாள் அதற்கான காரணத்தை இப்போது உளமாற உணர்ந்தும் இருக்கிறாள் ஆனால் இதை சொன்னால் கேளி கூத்தாகிவிடும் அவளது பதிலை எதிர்பார்த்து அவன் காத்திருக்க இல்லை என்று மறுப்பாக தலையசைத்தவளால் எதையும் பேச முடியவில்லை தொண்டைக்கும் நெஞ்சுக்கும் ஏதோ ஒன்று அடைத்து அவளை வதைத்து கொண்டிருந்தது அதற்காக உன்னை அப்படியே விட்டுவிட்டேன் என்றெல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் நீ என் கூட இருந்ததை உன் வாழ்நாள் முழுக்க மறக்க முடியாது நாளை உன் கணவன் கூட இருக்கும்போது முதலில் என் நினைவுதான் வரும் என்று சொன்னவனின் கண்களில் ஒருவித பளபளப்பு அவன் அசுரன் என்பதை காட்டி கொடுத்தது காதலுக்கு இலக்கணம் இல்லை வரையறையும் இல்லை இவன் மீது எனக்கு காதல் வராமல் இருந்திருக்கலாம் அவன் சொன்னது அனைத்தையும் கேட்டு ஒருவித கசந்த முறுவல் தான் வந்தது மித்ராவிற்கு அவளது முகத்தை பார்த்தவனுக்கு அதில் வெறுமை தான் தெரிந்தது அவளது காதல் மிகுதியில் தன்னிலே மறந்து அவனிடம் ஒன்றிய போது ஏன் அனுமதித்தான் என்று மனதில் தோன்றியதை கேட்க முடியவில்லை அதற்கான பதில் நாளை உன் கணவனிடம் இருக்கும் போது முதலில் என் ஞாபகம் வர வேண்டும் என அனுமதித்தேன் என்று சொல்லிவிட்டால் என்ன செய்வது என்று நினைத்தவள் அதற்கு மேல் அங்கு இருப்பது மூச்சு முட்ட விடைபெறும் விதமாக தலையசைத்து எழுந்துவிட்டாள் அவளது பயிலை எடுத்துக்கொண்டு நடக்க திரா தனது வேலைகளை லேப்டாப்பில் தொடர ஆரம்பித்தான் இரண்டடி மட்டுமே எடுத்து வைத்திருப்பாள் கண்கள் இருட்டி கொண்டு ஏதோ ஒரு சுழல் அவளை இழுப்பது போல் இருக்க அப்படியே சுயநினை வச்சு தரையில் சரிந்தாள் ஏதோ சப்தத்தில் நிமிர்ந்தவன் மித்ரா விழுந்திருப்பதைக் கண்டு சமி என்றபடி எழுந்து அவளை தன் கைகளில் தன் நெஞ்சோடு சேர்த்து அணைத்தபடி சமி சமி என்று அவளது கண்ணத்தை தட்டினான் அவளிடம் எந்த அசைவும் இல்லை கை கட்டிய தூரத்தில் இருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து அதை திறந்து நீரை அவள் முகத்தில் தெளிக்க அப்போதும் எந்த அசைவும் இல்லை இதை கண்டு அவனுக்கு படப்படப்பாக இருந்தது அவளை விளைக்க வைக்க கண்ணங்களை சற்று பலமாக தட்டினான் அதே நேரம் அங்கு வந்த கௌதம் மித்ராவின் நிலையை கண்டு என்னாச்சுதிரா என்று பதட்டமாக கேட்டான் 
தெரியல திடீரென மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டா தனியார் தொழிலுத்தம் எழுந்திருக்கவில்லை சீக்கிரம் டாக்டரிடம் அழைத்து போகலாம் என்று கூற சரி என்று திரா அவளை கைகளில் குழந்தை போல ஏந்தி கொள்ள கௌதம் முன்னே நடந்தான் மருத்துவமனைக்கு சென்று மயக்கம் தள்ளிய ஊசி போட்டும் மித்ரா கண் விழிக்கவில்லை மித்ரா அதிக நேரம் கண் விழிக்காததால் அவளுக்கு அனைத்து பரிசோதனைகளும் செய்யப்பட்டது வீட்டிற்கு தகவல் சொல்ல அனைவரும் வந்துவிட்டனர் பார்வதி மித்ரா நிலையை கண்டு அழுதை கரைந்தார் கௌதம் தான் திரா நீ கிளம்ப டைம் ஆச்சு இப்ப கிளம்பினால் தான் நீ பெங்களூர் போக சரியா இருக்கும் நான் இங்கே பார்த்து கொள்கிறேன் என்றான் இல்ல கௌதம் அவளுக்கு என்னாச்சு தெரியல மெடிக்கல் ரிசல்ட் வந்தவுடன் போகிறேன் என்றான் அதெல்லாம் நான் போன் பண்ணி சொல்றேன் உன்னோட பாதுகாவலர்கள் நெஞ்சு கொண்டிருக்காங்க நீ கிளம்ப என்று பதப்பொருத்த அவனுடைய வேலை நினைத்து எதுவும் கூறாமல் தலையசைத்து விடை பெற்று சென்றான் அங்கு நின்றிருந்த மித்ராவின் குடும்பத்திற்கு திராவை எதுவும் தெரியவில்லை அதற்கு பிறகு வேலை திராவை உழைத்து கொள்ள கிடைத்த இடைவெளியில் பேசும் பொழுதெல்லாம் அவளினும் கண்விழிக்கவில்லை என்ற பதிலையே கௌதம் சொல்லி கொண்டிருந்தான் பவி கௌதமிற்கு தகவல்களை சரியாக சொல்லாமல் அலைக்கழித்தால் அடுத்தடுத்த நாட்களில் திரா லண்டன் செல்லும் சூழல் அமைய மித்ராவை பார்க்க முடியாமல் கிளம்பி சென்றான் மூன்று நாட்களில் சிறிது நேரம் மட்டும் கண் வெளிப்பவள் மீண்டும் ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கே சென்று விடுவாள் ஏற்கனவே அனைத்து மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்து விட்டதில் உடல் நன்றாக இருப்பதாக கூறி மன உளைச்சலில் இப்படி இருக்கும் என்று அவளுக்கு ஆலோசனை கொடுத்து அனுப்பி வைத்தனர் மித்ராதிரா இருவருமே தங்களுக்குள் நடந்த விஷயங்களை வெளியில் யாருக்குமே தெரிவிக்கவில்லை மித்ரா மருத்துவமனையிலிருந்து வீட்டுக்கு சென்றதை அறிந்து மித்ராவிக்கே நேரடியாக அழைத்து விட்டான் அழைப்பை இணைத்தவள் சூறுவாகவே ஹலோ என்றாள் எப்படி இருக்க திரா என்பதை அறிந்துதானே எடுத்தாள் உம் நல்லா இருக்கேன் சார் நீ இப்போ என்னிடம் வேலை செய்யவில்லை சார்னு கூப்பிட வேண்டாம் என்றவன் பதிலை எதிர்பார்க்காது டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க ஒன்றுமில்லை நார்மல்னு சொன்னாங்க என்றாள் உடம்பை பார்த்துக்கொள் தேவையில்லாமல் எதையும் யோசிக்காதே இஸ் ஓவர் என்று அவர்களுக்குள் நடந்த விஷயங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தவன் நன்றாக ரெஸ்டடு என்றான் உம் எல்லாத்துக்கும் உம் சொன்னால் என்ன அர்த்தம் என்று சொலைத்து கொண்டான் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்றவள் ஏதோ சொல்ல வந்து பின்பு அமைதியாகிவிட்டாள் இருபுறமும் அமைதியாகவே இருக்க திரா மெல்ல நான் வைத்து விடவா என்றான் உம் எந்த உதவி தேவை என்றாலும் எனக்கு கால் பண்ணு தயங்க வேண்டாம் என்றதும் இல்ல சார் முடிந்தது முடிந்ததாகவே இருக்கட்டும் காஜலிடம் நான் நலம் விசாரித்தேன் என்று சொல்லிவிடுங்க குட் பாய் என்று சொல்ல விருப்பமில்லாமல் குட் லாக் என்று சொல்லி அழைப்பை துண்டித்து விட்டாள் அப்படியே படுத்து கொண்டாள் கோபம் சுறுசுறுவென வந்தது எந்த ஹெல்ப் வேண்டுமென்றாலும் கேட்கணுமாம் அப்படி லண்டனில் இருந்து பாய்ந்து வந்து செய்து கொடுத்து விட்டுதான் மறுவேளை பார்ப்பாரு இந்த பேச்சுக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை அத எல்லாம் முடிந்து விட்டதுன்னு சொல்லியாச்சுல பிறகு என்ன சுத்தமா பிடிக்காத எனக்கே இவன் மேல லவ் வந்துடுச்சாம் இவருக்கு இன்னும் வரலையாம் சரியான வில்லன் என்று மனதிற்குள் பொறுமை கொண்டிருந்தாள் முடிந்ததாக நினைக்க வைக்கும் சூழ்நிலை தொடர வாய்ப்பை ஏற்படுத்துமா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு மித்து எனக்கு பாதி பூ போதும் பொண்ணு பார்க்க தானே வராங்க ஏதோ ஃபஸ்ட் எய்டுக்கு ரூம் ரெடி பண்ற மாதிரி எதுக்கு இவ்வளவு பூ என்று பேசி கொண்டிருந்தவளை தலையில் நங்கேஞ்சி கொட்டி அடக்கினார் பவியின் தாய் ராஜி எத்தனை தடவை சொன்னாலும் கேட்க மாட்டியா என்ன பேச்சு இது என்று கண்டித்தவர் மித்ராவின் எளிமையான அலங்காரத்தில் தேவதையாக நின்றிருந்த மகளை திருப்தியாக பார்த்துவிட்டு மாப்பிள்ளை வீட்டிலிருந்து வந்த பிறகு இவளை அழைத்து வாமித்தோ என்று சென்று விட்டார் தலையில் கொட்டியதால் தாயை முறைத்து கொண்டே இருந்தவள் அவர் அதை கண்டுகொள்ளாமல் சென்றதும் ம்ஹு என்று முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் பவியின் செயலை பார்த்து மித்ராவிற்கு சிரிப்பு வந்தது நான் ரொம்ப கோபமா இருக்கேன் அதனால நீ போய் கிச்சன்ல ரெண்டு வடை எடுத்துட்டு வா என்றாள் இதை கேட்டதும் மித்ரா கடகடவன சிரிக்க ஆரம்பிக்க ஏய் என்ன சிரிக்கிற நிஜமாதான் போய் எடுத்துட்டு வா என்றாள் பவி ஏற்கனவே போய் உங்க அம்மாவுக்கு தெரியாம எங்க அம்மாவிடமும் எங்க அம்மாவுக்கு தெரியாமல் உங்க அம்மாவிடமும் போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இனிமே முடியாது இப்ப உன்னோட முறை என்று கைகளை கட்டி கொண்டு அழுத்தமாக பாருக்கு நீ திராசோரோட பழகி எல்லாமே அவர் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க என்று அழுத்து கொண்டவள் 
ஒரு தென்றல் புயலாகி வருதே என்று பாடியபடியே கிச்சன் நோக்கி செல்ல மித்ரா வயிற்றை பிடித்து கொண்டு சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் நேராக கிச்சனிற்கு செல்ல அங்கே யாரும் இல்லை அனைவரும் வாசலை நோக்கி செல்வது தெரிந்தது வந்துட்டாங்க போலிருக்கே என்று நினைத்தவள் அவசரமாக ஒரு வடையை சட்னியுடன் வைத்து சாப்பிட்டு இரண்டு வடையை விஷ்ணு சக்கரம் போல ஆள்காட்டி விரலில் மாட்டிக்கொண்டு மெல்ல எட்டி பார்க்க அனைவரும் ஹாலிற்கு வந்துவிட்டிருந்தனர் ஹாலின் வழியாக மற்றொரு சிறிய ஹாலிற்கு சென்று அவளது அறைக்கு செல்ல முடியும் இப்போது எப்படி போறது என்று நினைத்தவள் வீட்டை சுற்றி முன்வாசலில் உள்ள மாடிப்படி வழியாக இறங்கி ஸ்டோரும் வழியா போய்விட வேண்டியதுதான் என்று நினைத்து அங்கே முன்வாசல் இருக்க சுற்றி கண்டு வர அப்போதுதான் கௌதம் காரில் இருந்து இறங்கினான் அவனை சற்றும் எதிர்பாராதவள் அங்குள் என்று கூப்பிட்டிருந்தாள் கௌதமும் அவளை கவனித்து விட முறைத்தபடியே வந்தான் கே எதற்கு வந்திருப்பார் என்று யோசித்தபடி நிற்க தாமரை வண்ண எளிமையான பட்டுடுத்தி காதல் ஜிமிக்கதோடு கழுத்தில் அழகான ஆரம் அணிந்து இரு கைகளிலும் இரண்டிரண்டு தங்க வளையல்கள் கைவிரல்களில் மோதிரங்கள் காலில் வெள்ளி கொழு சனிந்து நின்றிருந்தவளின் அழகை ரசித்தவன் இது நந்தன் வீடுதானே அவரை கூப்பிடுங்க நான் ஒரு விஷயம் பேசணும் என்றான் வீட்டுக்குள் திரும்பி பார்க்க நந்து வந்தவர்களுடன் பேசி கொண்டிருந்தான் வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அண்ணன் அவங்க கூட பேசிட்டு இருக்காங்க நீங்க போன் செய்து பாருங்களேன் என்று ஆலோசனை கூற பல தடவை போன் பண்ணி எடுக்காததால் தானே நேரில் வர வேண்டியதாக போச்சு என்றான் கோபமாக ஓ என்றவள் நீங்க உள்ள போய் அண்ணனிடம் பேசுங்க என்ற மாடிப்படியில் கால் வைக்க கெஸ்ட் வந்திருக்காங்களா ஒரே கூட்டமா இருக்கு என்றான் ஆமா என்ன விசேஷம் என்றான் பொண்ணு பார்க்க வந்திருக்காங்க என்பதை தவிர்த்து மாப்பிள்ளை வீட்டிலிருந்து வந்திருக்காங்க என்றவள் மீண்டும் தலையை திருப்பி வீட்டினுள்ளே பார்க்க மொத்த குடும்பமும் இவளைத்தான் முறைத்து கொண்டிருந்தது எல்லாரும் ஏன்னு இவ்வளவு பாசமா பார்க்கறாங்க என்று வாய் விட்டே கேட்டவள் ஐயோ நான் வெளியில் என்ன பேசிட்டு இருக்கேனே எனக்காக மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க வெயிட்டிங் போலிருக்கே நீங்க அண்ணனை கூப்பிட்டு பேசுங்க என்று சிட்டாக மாடிப்படி ஏறி அறைக்கு வந்து விட்டாள் ஏன் பவி இப்படி டென்ஷன் படுத்துற என்று தாமதமாக வந்தவளை மித்ரா தான் கடிந்து கொண்டாள் கௌதம் வந்திருக்கார் என்ற விஷயத்தை சொல்லியவள் நீ நந்துவிடம் போய் என்னவென்று கேட்க சொல்லு என்று பேசி கொண்டிருக்கும் போதே ராஜி வந்து பவியை அழைத்து வாமா என்று மித்ராவிடம் கூறிவிட்டு சென்றார் மித்ரா அழைத்து வர பவி அனைவருக்கும் வணக்கம் சொல்ல அங்கிருந்த இருக்கையில் அமர வைத்தனர் எங்களுக்கு பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பையனை உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மேற்கொண்டு பேசலாம் என்று பெரியவர் ஒருவர் பேச எங்களுக்கும் சம்மந்தம் தாங்க மேற்கொண்டு பேசலாம் என்றார் பவியின் அப்பா எனது சம்மந்தமா நான் இன்னும் மாப்பிள்ளைய பார்க்கவே இல்லையடா என்ற பவி அவசரமாக மாப்பிள்ளைய தேட நடுத்தர வயதை தாண்டிய ஒருவரும் டீனேஜ் பையன் ஒருவனும் அமர்ந்திருந்தான் மித்ராவை நிமிர்ந்து பார்க்க தோழியின் பார்வை உணர்ந்து நான் இன்னும் மாப்பிள்ளைய பார்க்கவே இல்லை மித்து என்றால் பாவமாக மித்ரா ஏதோ சொல்ல வந்தவள் நந்துவும் கௌதமும் உள்ளே வருவதை கண்டு வாயை மூடிக்கொண்டாள் பவியின் அருகில் வந்த மந்த கௌதம் பவியின் முகத்தை கண்டு என்னாச்சு என்றான் கிசு கிசுப்பாக மாப்பிள்ளைய நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்லை அதுக்குள்ள எல்லா விஷயமும் பேசுறாங்க என்றால் ஊதட்டை பிதுக்கி விட்டாள் அழுது விடுபவள் போலிருந்தாள் அப்போது இடையிட்ட பெரியவர் ஏன்பா கௌதம் காலம் முழுசும் அந்த பொண்ணு கிட்ட பேச போற அதற்குள்ள என்ன அவசரம் என்று கிண்டல் செய்ய உங்க பேரனும் உங்கள மாதிரியே இருக்கான் என்று அங்கிருந்த அவர் மனைவி அவரை வார அங்கே அனைவருமே சிரித்து விட்டனர் பவி அதிர்ச்சியாக கௌதமை பார்க்க கண்ணடித்து சிரிக்க பவியினால் அதற்கு மேல் அவனை நிமிந்தம் பார்க்க முடியவில்லை கௌதமின் தாய் சுதா பூ வைத்து அன்றே இந்த திருமணத்தை உறுதி செய்து விட்டார் எனக்கு பவியை அஞ்சு துணிக்கடையில் பார்த்த போதே பிடித்து விட்டது பவி தான் எங்க வீட்டு மருமகள் என்று அப்போதே முடிவு செய்து விட்டேன் என்று இது பெரியவர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் என்று சொல்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் பிறகு பவியை உள்ளே அழைத்து சென்று விட கிளம்பும் போது கௌதம் சொல்லிக் கொள்வதற்காக பவியை காண வந்தான் பவியின் மனது நிர்மலமாக இருந்தது பெரியவர்களால் எல்லாம் பேசி முடிவு செய்தாகிவிட்டது அவர்கள் முடிவுதான் அவளது முடிவென்று ஏற்கனவே வீட்டில் சொல்லியிருந்ததால் அவளுக்கும் அதில் விருப்பமே என்று வீட்டில் நினைத்திருப்பர் என்று சரியாகவே ஊகித்திருந்தாள் கதவு தட்டும் மொழியில் தனது சிந்தனை களைய திரும்பிய போது கௌதம் அவள் முன் வந்து நின்றான் மெல்ல எழுந்து நின்றாள் நான் வரவா என்றான் கிளம்புவதற்காகத்தான் அப்படி கேட்கிறான் என்று நினைத்து ம் என்றாள் தலையை நிமிர்த்தாமல் வேகமாக அவள் அருகில் வந்தவன் 
தேங்க்ஸ் பவி என்று அவளது நெற்றியில் அழுத்த மை முத்தமிட பவி திகைத்து பார்த்தால் பிடித்த பொண்ணுக்கு முத்தம் கொடுத்தேன் என்று கண்ணடித்து விட்டு கன்னத்திலும் முத்தம் ஒன்றை பதித்துவிட்டு பாய் என்று சென்று விட்டான் வரவா என்பதற்கு அர்த்தம் போயிட்டு வருகிறேன் என்பது இல்லையா என்று யோசித்தபடி நின்றாள் பிறகு உள்ளே மித்ரா என்னடி ஜிருக்காகி நிற்கிற என்று கேட்க ஆ என்று நினைவிற்கு வந்தவள் கௌதம் தான் வரப்போறாருன்னு உனக்கு தெரியுமா என்றாள் தெரியுமே என்றாள் மித்ரா பிறகு ஏன் என்கிட்ட சொல்லல என்றாள் உனக்கு தெரியும்னு நினைச்ச என்றாள் மித்ராவும் அதற்குள் மித்ராவை பார்வதி கூப்பிடு அவள் சென்று விட்டாள் அப்போது பரபரப்பாக உள்ளே வந்த வித்யா பவியின் முன் நாற்காலியை போட்டு அமர்ந்து பவி நான் கேட்பதற்கு யோசித்து பதில் சொல்லு என்றாள் உம் கேளு என்றாள் சிரித்தபடி முத்தம் யாருக்கு கொடுப்பாங்க என்றாள் பிடிச்சவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க என்றாள் பவி சிரித்தபடி இது ஜென்ஸா இருந்தால் இதில் ஆண்கள் என்ன பெண்கள் என்ன என் குழந்தைகள் கூட பிடித்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் முத்தம் கொடுக்கும் என்று விளக்கம் கொடுத்தாள் இருவரும் பேசுவதை கேட்டபடியே உள்ளே வந்த மித்ரா இப்ப எதற்கு இந்த முத்தா ஆராய்ச்சி என்றால் கண்டிக்கும் விதமாக இல்லக்கா என் ஃப்ரெண்டு வினோ இருக்கால அவ அவங்க மாமா பையனை லவ் பண்றா அவங்க எப்ப பார்த்தாலும் இவளை கண்டித்து கொண்டும் முறைத்து கொண்டும் தான் இருப்பாங்களாம் அவர் ஆறு மாசம் வெளியூருக்கு ட்ரைனிங் போறாங்களாம் சொல்லி கண்டு போக வந்திருக்காங்க இவளிடம் பேசும்போது கவனமா இருன்னு அட்வைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது அவ கணத்தில் கிஸ் பண்ணிட்டாங்களாம் அது லவ் தானே அவங்களுக்கும் அவ மேல லவ் இருக்கு தானே என்றால் பதிலை இருவரிடமும் எதிர்பார்த்து அது சற்று அதிகப்படியான அன்பாக கூட இருக்கலாமே வித்யா என்றாள் மித்ரா அந்த அதிகப்படியான அன்பு தான் காதல்னு சொல்கிறேன் பெற்றவர்களை தவிர மற்றவர்கள் வைக்கும் அதிகப்படியான அன்பு தானே காதல் அதுவும் ரொம்ப நெருக்கமான பழக்கம் இல்லாதவர்கள் மீது வரும்போது அவர்கள் உரிமையாக நடந்து கொள்வதற்கு காரணம் காதல் தானே என்றால் இருவரிடமும் பதில் இல்லை தங்களுக்குள் யோசனை செய்தபடி இருந்தவர்களை கண்டு உங்களிடம் போய் சொன்னேன் பாருங்க என்ன சொல்லணும் என்று எழுந்து சென்று விட்டாள் வித்யா சொன்னவற்றை பவி கௌதமுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தாள் என்றால் மித்ரா திராவுடன் ஒப்பிட்டு கொண்டிருந்தாள் நான் இதுவரை என்னை பற்றி தானே யோசித்து கொண்டிருக்கிறேன் அவர் என்ன நினைக்கிறார் என்று யோசிக்காமலேயே இருந்த தனது மனத்தனத்தை எண்ணி தலையில் மானசிகமாக குட்டி கொண்டவள் திராவை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு யோசித்து என்ன செய்ய அவனுக்கும் என்னை பிடித்திருந்தாள் நேரடியாகவே சொல்லியிருப்பானே என்று சிந்தித்தாலும் இல்லை அவனுக்கும் உண்மையில் விருப்பம் இருப்பதாக முதல் முதலாக அவளது உள்ளுணர்வு எடுத்து கூறியது ஏதேதோ யோசித்து ஒரு முடிவு எடுத்தவள் தான் எடுத்த முடிவை செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாள் வாய்ப்பு இல்லை என்றாலும் அதை உருவாக்கிக் கொள்ளும் முடிவில் இருந்தவளுக்கு பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அஞ்சு வெளியில் சென்றுவிட்டு வீட்டில் நுழைந்தவள் தனது வீட்டில் பவியின் குடும்பத்தில் அனைவரும் அமர்ந்திருப்பதை கண்டு என்ன ஆச்சரியமா இருக்கு புதுசா ஒட்டமேஜி மாநாடு நடக்குது என்று யோசித்தபடியே வந்தவள் அங்கே காஜல் அமர்ந்திருப்பதை கண்டு அப்படியே அதிர்ச்சியாகி நின்று விட்டாள் பிறகு சுதாரித்து வா வாங்க காஜல் எப்படி இருக்கீங்க என்று முகம் கொள்ள புன்னகையுடன் அவளை வரவேற்று நலம் விசாரித்தாள் வீட்டில் உள்ளவர்களை அறிமுகப்படுத்த ஏற்கனவே அவர்கள் எல்லோரும் தங்களுக்குள் அறிமுகமாகி இருந்தனர் என்ன சர்பிரைஸா வந்திருக்கீங்க இந்தியா வருவதை பற்றி என்னிடம் நீங்க சொல்லவே இல்லை என்று போலியாக குறைபட்டு கொண்டாள் மித்ரா அவங்க சொல்வது இருக்கட்டும் முதலில் நீயும் திராவும் லவ் பண்ணியதை என்னிடம் சொன்னியா என்று கேள்வி கேட்டால் பவி அனைவரும் முன்பு கேட்டதில் மித்ரா திகைத்து நிற்க அன்றைக்கு ஷாப்பிங் மாலில் நீங்க பேசி கொண்டிருக்கும் போதே எனக்கு இது தோன்றாமல் போச்சு சாரி மித்ரா நான் சொன்னதில் தான் நீ திராசரிடம் பேசாமல் தவித்தாயா என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்க அப்படியெல்லாம் இல்லை பவி திரா மாமாவுக்கும் அக்காவுக்கும் அடிக்கடி முட்டிக்கும் அதனால் தான் பேசாமல் இருந்திருப்பாங்க நைட்டு பன்னிரெண்டு மணிக்கு கூட மொட்டை மாடியில் நின்று வீடியோ கால் பேசுவாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் என்று வித்யா இன்னொரு கொண்டை போட மித்ராவுக்கு பயத்தில் படப்படவென வந்தது எல்லோரும் இருக்கும் போது இப்படி அவளது செயலை புதுவில் போட்டு உடைத்தால் பெரியவர்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பார்கள் என்று முகத்தில் பயம் அப்பட்டமாக தெரிய பார்வதியை திரும்பி பார்த்தால் மகளின் பயத்தை முகத்தில் கண்டவர் மௌனமாக தலையை செய்து வா என்க ஓடி வந்து தாயை கட்டி கொண்டு குழுங்கி அழுதாள் அது தவறு செய்து விட்டு பயத்தில் நடுங்கும் குழந்தையிடம் ஒன்றுமில்லை என்று ஆதரவாக பேசும் போது வரும் ஆறுதலான அழுகை மித்ராவின் முருகை தடவி கொடுத்தவர் லண்டனில் இருந்து வந்ததும் இவை ஏன் இப்படி தவிப்பாய் தெரிகிறான்னு எனக்கு அப்போ தெரியல இப்போதான் தெரியுது என்றார் காஜலிடம் அதை பவி காஜலுக்கு ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து கொண்டிருந்தாள் திராவின் போட்டோ இருக்கா என்றார் தாத்தா காஜலிடம் 
காஞ்சல் அவனுடன் இணைந்து எடுத்திருந்த போட்டோக்களை காட்ட மித்ராவை ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்தது இவர் தானே என்று பவியின் அப்பா அடையாளம் காண ஆமாம் அன்றைக்கு இவர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் கௌதம் மாப்பிள்ளைதான் ஏதோ முக்கியமான வேலை என்று வற்புறுத்தி போக சொல்லி கொண்டிருந்தார் என்றார் ராஜி அப்போ எல்லாருமே இவர்களது செயல்களை ஏதோ ஒரு சமயத்தில் நோட் பண்ணியிருக்கீங்க என்றான் நந்தோவும் அப்போ நீ என்னத்தை நோட் பண்ண என்றான் தாத்தாவும் கிண்டலாக ஆஃபீஸ் ஒர்க்க மித்ரா எந்திராவுடன் அவரோட இடத்திற்கே போய் மெனக்கிட்டு செய்து கொடுத்து விட்டு வந்தாங்கன்னு இப்போ தானே புரியுது என்று அன்று ஹோட்டல் ரூமிற்கே சென்று செய்து கொடுத்ததை சொன்னவன் அங்கே ஒரு காமெடி நடந்தது தாத்தா ஆனால் இப்போது யோசித்தால் அது காமெடியா இல்லை அந்யோன்யமா எல்லாம் தெரிந்தேதான் நடந்தது போல் தோன்றுது என்று மித்ரா குடித்த காப்பியை திரா குடித்தது குறித்து பேச மித்ராவிற்கு தலையை எதற்குள் ஒழித்து கொள்வது என்று தெரியவில்லை இப்படியா ஒருத்திக்கு சூழ்நிலை வெற்றி செய்யும் இப்போது இடை புகுந்த காஜல் இப்படியே போய்கொண்டிருந்தால் முட்டிக்கிறதும் கட்டிக்கிறதுமா தான் இருப்பாங்க சீக்கிரம் ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் செய்து வைக்கணும் உங்களுக்கு அண்ணனை பற்றி எங்கள் ஃபேமிலி பற்றி தெரியணும்னா கௌதம் அண்ணனிடம் கேளுங்க எல்லா டீட்டெயில்ஸும் சொல்லுவாங்க அதோட மித்ராவிடமே அண்ணனை பற்றி விவரங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இரண்டு பேருமே ஒரே வீட்டில் இருக்கும் போது நல்ல புரிதலோடு தான் இருந்தார்கள் என்று லண்டனில் ஒன்றாக இருந்ததை உளறிவிட அனைவரின் தேத்த முகத்தை ஒரே நடுவில் உணர்ந்து இங்கே இது தவறான ஒன்று என்பதை தாமதமாக மூளை எடுத்துரைக்க ஐ மீன் அப்போது அண்ணனிடம் வேலைக்கு இருந்ததை சொல்கிறேன் கான்பிடென்ஷியல் ஒர்க் செய்பவர்கள் அனைவரும் அங்கேயே தங்கிதான் வேலை செய்து கொடுக்க வேண்டும் எல்லோருடனும் மித்ராவும் அங்கே தான் தங்கியிருந்தார்கள் என்று ஒருவாறு பேசி மூழ்கியவள் ஒரு வாரம் சென்னையில் தான் இருப்பேன் உங்க பதிலை சொல்லுங்க என்று அனைவரிடமும் இன்முகமாக பேசி அங்கிருந்து கிளம்பினாள் வழி அனுப்புவதற்காக பின்னால் வந்த மித்ரா நீங்க இங்க வந்தது திராசருக்கு தெரியுமா என்றால் படப்படப்பை மறைத்தபடி ம்ஹும் தெரியாது அண்ணனுக்கு சர்ப்ரைஸா உங்க கல்யாணத்தை நானே பேசி முடித்து விட்டேன் நீங்க மேரேஜுக்கு மட்டும் ரெடியாகி வந்தால் மட்டும் போதும்னு சொல்லுவேன் உங்க வீட்டு ஆட்கள் மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணட்டும் அவங்க எல்லாருக்கும் இப்போதே ஓகே தான் அவசரப்படுத்தியதாக இருக்க வேண்டாம் என்று தான் டைம் கொடுத்து முடிவை சொல்ல சொன்னேன் என்று காஜல் பேசிக்கொண்டே இருக்க மித்ராவிற்கு உண்மையிலேயே கண்களை இருட்டி கொண்டு வந்தது என்னது அவனுக்கு தெரியாதா என்று மனம் அதிலேயே நின்று விட்டது காஜல் போய் வருகிறேன் என்று சொல்லும் வரை அப்படியே நின்றிருந்தாள் காஜல் சென்றுவிடு வீட்டுக்குள் நுழைய தாத்தா கௌதமிடம் போனில் பேசிக் கொண்டிருப்பது தெரிந்தது திராவை பற்றிய பேச்சாக தான் இருக்கும் அம்மாவை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று தெரியவில்லை இவர்கள் இவ்வளவு ஆர்வமாக இருக்க இது நடக்காது எனும் போது இவர்களது ஏமாற்றத்தை நினைத்து மனம் துவள அறைக்கு சென்று கடலில் படுத்தாள் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை மன உளைச்சல் அதிகமாக அப்படியே ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு சென்று விட்டாள் உறக்கம் அவளுக்கு சாதகமாகிவிட மேற்கொண்டு யாரும் எதுவும் கேட்காமல் அப்போதைக்கு தப்பித்து விட்டாள் விரைவாகவே உறங்கிவிட்டதால் நடுராத்திரியில் விழிப்பு வந்துவிட எழுந்து கொண்டவளுக்கு சிறிது சிறிதாக சூழ்நிலை புரிய அந்த நிமிடமே திராவுக்கு அழைத்து விட்டாள் ரிங் போக சிறிது நேரத்தில் அழைப்பு இணைக்கப்பட்டது ஹெலோ நான் மித்ரா பேசுறேன் ம் என்றவனுக்கு மூச்சு வாங்கியது அதை உணர்ந்தவள் பேச வந்த விஷயத்தை விடுத்து என்னாச்சு ஏன் மூச்சு வாங்கி பேசுறீங்க என்று கேட்டவுடன் அழைப்பு துண்டிக்கப்பட ஏன் போன் கட் ஆயிடுச்சு என்று போனை பார்த்து கொண்டிருக்க திராவிடமிருந்து வீடியோ காலிங் என வந்தது அழைப்பை இணைத்தவளின் முன் திரா த்ரெட்மில்லில் வியர்வை வழிய ஓடிக்கொண்டிருக்கும் காட்சியை தெரிந்தது சிறிது சிறிதாக வேகத்தை குறைத்து பின்பு மெதுவாக நடந்தபடி சொலுசமி என்றான் அதுவரை அவனையே ஆ என பார்த்து கொண்டிருந்தவள் முகத்தை தீவிர பாவனைக்கு கொண்டு வந்து காஜல் இந்தியா வந்திருக்காங்க என்றாள் ம் தெரியுமே என்றான் அவங்க இப்போ சென்னை வந்திருக்காங்க என்றாள் சரி எங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க புருவங்கள் முடிச்சுட யோசித்தபடியே ஓ என்றான் மாப்பிள்ளை வீட்டு சார்பா பேச வந்திருந்தாங்க முடிவை இரண்டு நாளில் சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க என்றால் அவனை முறைத்தபடி உங்க வீட்டில் என்று யோசித்தவன் யார் பெண் என்றவுடன் நிஜமாகவே கடுப்பாகியவள் ஏன் என்ன பார்த்தா பெண்ணா தெரியலையா என்று வழக்கு கோபம் கட்டுக்கடங்காமல் வந்தது காஜல் இது பற்றி எதுவும் சொல்லவில்லையே என்றவன் பிறகு அது என் என்னிடம் சொல்கிறாய் என்றான் புரியாமல் குன்னிடுவன் என்று பல்லை கடித்தபடி செல்போன் அருகே கையை கொண்டு போனவள் காஜலோட அண்ணனுக்கு தான் என்னை பெண் கேட்டு வந்திருக்காங்க என்று வழக்கு அதற்கு மேல் அவனை நேரில் பார்த்து பேச முடியாமல் செல்போனை தவிர அனைத்து இடங்களிலும் பார்வையை ஓடவிட்டாள் வாட் 
என்று அதிர்ந்தவன் யூ மீன் என்று சொன்னபடி நடந்து கொண்டிருந்தவன் அப்படி நின்று விட்டான் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசவும் இல்லை சிறிது நேரம் இரு பக்கமும் அமைதியாகவே இருக்க இப்போது மித்ரா மெதுவாக செல்போன் ஸ்கிரீனை பார்த்தாள் உதட்டை லேசாக கிடைத்து தலையை கோதி கொண்டிருந்தவன் சமையின் பார்வையை கண்டு நான் காஜலிடம் பேசுகிறேன் இதை பற்றி காஜல் இனிமே பேச மாட்டாள் யூ டோன்ட் வரி டேக் கேர் பாய் என்றான் ம் என்று தலையை அசைத்தபடி செல்போன் இணைப்பை துண்டித்தவளுக்கு திருமண பேச்சுவார்த்தை நின்ற பிறகு எப்படி எல்லோரையும் சமாளிக்கப் போகிறோம் என்று புது கவலை ஒன்றை ஒட்டி கொண்டது காதல் இல்லாமல் கல்யாணமா நடக்குமா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று திராவுடன் பேசிவிட்டதால் சற்று ஆஸ்வாசமடைந்தாலும் உள்ளுக்குள் ஏற்பட்ட முணுக்கெஞ்ச வலி கண்களில் இருந்து கண்ணீராய் வந்தது வாய்விட்டு அழகூட முடியவில்லை என்ன இருந்தாலும் தன்னை விரும்பாதவனோடு அவள் தன்னை திருமண பந்தத்தில் இணைத்து கொள்ள அவளது தன்மானம் இடம் கொடுக்கவில்லை வீட்டில் திராவை மறுப்பதற்கான எந்த காரணமும் அவர்களுக்கு இல்லை பார்வதியோ தன் மகள் திராவின் மேல் உள்ள காதலை லண்டனிலிருந்து வந்த போது அவளது பரிதவிப்பை கண்டவராதலால் தன் மகளின் விருப்பமே அவருக்கு பிரதானமாக இருந்தது மேலும் கௌதமும் சுதாவும் திராவை பற்றி நர் சான்றிதழம் கொடுக்க வீட்டின் பெரியவர்கள் வந்து கேட்கவில்லையே என்ற கேள்விக்கு அவர்களது வேலை பருவினால் இப்போது வர முடியவில்லை நேரடியாக திருமணத்திற்கு வந்து விடுவார்கள் நீங்கள் வீடியோ காலில் அவர்களுடன் பேசலாம் என்று கௌதமின் துணையுடன் பேசவும் வைக்க திருமணம் என்ற அடுத்த கட்டத்திற்கு பேச்சுவார்த்தை நகர்ந்தது அதையெல்லாம் கண்டும் எதையும் தடுக்க முடியாத நிலையில் திராவுக்கு மறுபடியும் அழைக்க அது வாய்ஸ் மெசேஜை பதிவு செய்யுமாறு கூறியது அடுத்து அவனது மெயிலுக்கு தகவல் அனுப்ப அதற்கும் எந்த பதிலும் இல்லை படபடப்பாக வந்தது எல்லாம் ஏற்பாடாகி கடைசி நேரத்தில் எனக்கு இந்த திருமணத்தில் விருப்பம் இல்லை என்று திரா கூறும் பொழுது தனது ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் நொறுங்கிவிடும் என்பதை உணர்ந்தவன் கௌதமினால் ஏதாவது உதவி கிடைக்குமா என்று அவனை நேரடியாகவே சந்திக்க சென்றாள் ஏற்கனவே அங்கு வேலை செய்ததால் அவளுக்கு எந்த காத்திருப்பும் இல்லாமல் நேரடியாகவே கௌதமிடம் செல்ல அவளை வரவேற்று அமரசனவன் என்ன விஷயம் மித்ரா ஏதாவது முக்கியமான செய்தியா என்று நேரடியாகவே விஷயத்திற்கு வந்தான் சற்று தயங்கியவள் நான் திரா சரிடம் பேசணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சார் அவங்கள எந்த விதத்திலும் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை நீங்க அவங்க ஃப்ரெண்டு தானே அவங்க கூட பேசுவீங்க தானே எனக்கு அவங்க நம்பர் கொடுங்க என்றால் பாவமாக என்னமா நீ அவன் ஃபியான்சிக்கு கொடுக்காத நம்பரா தீரா எனக்கு கொடுத்துட்டு போறார் என்று கௌதம் கிண்டல் செய்ய மித்ராவின் வெளிகளில் இருந்து கண்ணீர் கடகடவென கொட்ட முகத்தை கைகளால் மூடிக்கொண்டு அழுது விட்டாள் இதை சற்றும் எதிர்பாராத வந்திகைத்து எழுந்து வந்து அவள் முன்பு இருக்கையில் வந்து அமர்ந்தவன் அவளை சமாதானப்படுத்த முயன்றான் பிளீஸ் அழாத மித்ரா திரா பிஸ்னஸ் விஷயமா யூரோ போயிருக்கான் இப்போ அவனை காண்டாக்ட் பண்ண முடியாதுமா திராவுடன் பேச முடியவில்லைன்னு வருத்தப்படுவதை விட உங்க கல்யாணம் நடப்பதை நினைத்து சந்தோஷப்படலாமே என்றான் எனக்கு அதை நினைத்துதான் கவலையே அவர் வந்தவுடன் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தி விடுவார் கடைசி நேரத்தில் நிற்பதற்கு இப்போதே நிறுத்தி விடலாமே என்றால் அழுகையினோடு ஏ மித்ரா அப்படி சொல்ற என்றான் புரியாமல் காஜல் திரா சார் என்னை விரும்புவதாக தவறாக நினைத்து கொண்டு அவங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குறேன்னு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க என்று உண்மையை கூற அப்போ திராவுக்கு இந்த கல்யாண ஏற்பாடு எதுவும் தெரியாதா என்றான் தெரியும் நான் போன் செய்து சொல்லிவிட்டேன் அவங்க காஜலிடம் நான் பேசிக்கொள்கிறேன் என்றார் என்றவளுக்கு அழுகை இப்போது மட்டுப்பட்டிருந்தது பிறகு ஏன் கவலைப்படுற திராவுக்கு தெரியும் தானே இனிமேல் அவன் பார்த்து கொள்வான் திராவிற்கு விருப்பம் இல்லாமல் எதுவும் நடக்காது எதையும் நடக்க விடவும் மாட்டான் நீ கவலைப்படாமல் இருமித்ரா என்றான் அதற்கு இல்ல சார் நிச்சயதார்த்தம் உங்களுக்கு நடக்கும் போதே சேர்த்து வைக்கணும்னு வேற பேசிக்கிறாங்க என்று நிலைமையை எடுத்து சொல்ல நீ எதற்கும் கவலைப்படாத மித்ரா இப்ப நாங்க செய்த ப்ராஜெக்ட் முடிய போகுது அதை நாங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும் போது திராவும் அதில் கலந்து கொள்வான் இப்போது இல்லை என்றாலும் அப்போது வரும்போது திரா இதையெல்லாம் சரி செய்து விடுவான் என்று பேசி அவளை சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தான் கௌதம் அவனுக்கு திராவின் மீது கோபம் வந்தாலும் அவனின் நிலையறிந்து திராவின் வரவுக்காக அவளுமே காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது நாட்கள் விரைவாக ஓடுவது போல் இருந்தது மித்ராவிற்கு நிச்சயதார்த்தத்திற்கான வேலைகள் முக்கிய உறவினர்களை மட்டுமே வைத்து எளிமையாக நடத்திவிடலாம் திருமணம் விமர்சையாக செய்து கொள்ளலாம் என்று பெரியவர்கள் முடிவு செய்திருந்தனர் மித்ரா தற்போது பார்வையாளரின் நிலையில் இருந்து அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் திரா வந்தவுடன் அவன் பார்த்து கொள்வான் 
இனிமேல் நாம் எதற்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை என்று வலம் வந்து கொண்டிருந்தாள் அன்று எதிர்பாரா விதமாக கௌதமிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது அழைப்பை இணைக்க ஹலோ மித்ரா சொல்லுங்க சார் இரண்டு நாட்களில் எங்கள் ப்ராஜெக்டை முடித்து அபிஷியலாக கொடுக்கப் போகிறோம் அதற்கு திரா வருகிறான் என்றதும் நிஜமாவா சார் எப்போ வருவார் எத்தனை மணிக்கு அவரை நான் எப்போது பார்க்க முடியும் என்றால் பரபரப்பாக கூல்மா கூல் இங்கு திங்கட்கிழமை நாளை மறுநாள் புதன்கிழமை வருகிறான் நேரடியாக புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள மாளிகை வந்து விடுவான் மாலை நான்கு மணிக்கு ஃபங்க்ஷன் சின்னதாக விழா ஒன்றும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க என்றான் விழாவா என்று இழுத்தவள் விழா எத்தனை மணிக்கு முடியும் சார் என்றால் அவளுக்கு திராவை எப்படியாவது பார்த்துவிட வேண்டும் விழா பற்றி எனக்கு எந்த விவரமும் தெரியவில்லை மித்ரா நாங்கள் ஏற்பாடு செய்யவில்லை நந்து தான் சொன்னார் அவர்கள் சார்பாக ஏற்பாடு செய்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் என்றான் சரி சார் என்று சொல்ல அழைப்பை துண்டித்துக் கொண்டனர் புதன்கிழமை எப்போது வரும் என்று பரபரப்பாக இருந்தவளுக்கு தான் எதிர்பார்த்த நாளும் வந்தது படப்படப்பாக இருந்தது திராவிடம் என்ன பேச வேண்டும் எப்படி பேச வேண்டும் என்று ஒத்தையை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் சுமார் பதினோரு மணியிலிருந்தே தயாராகிவிட்டாள் நகத்தை கடித்தபடியே இரண்டு மணி வரையிலும் அமர்ந்திருந்தவள் அடுத்த நிமிடம் கிளம்பி அம்மா கொஞ்சம் வெளியில் போயிட்டு வரேம்மா என்று வாசலுக்கு சென்றாள் பின்னாலேயே ஓடிவந்த பார்வதி ஏய் எங்க போறே போ என்று அதட்டியபடி அவளை தடுத்து நிறுத்தினார் அம்மா முக்கியமான வேலைம்மா முடித்து விட்டு சீக்கிரம் வந்து விடுகிறேன் என்றவளை அதெல்லாம் முடியாது எதுவாக இருந்தாலும் நாளை பார்த்துக்கொள் என்றார் அம்மா பிளீஸ்மா ஆறு மணிக்கெல்லாம் வந்து விடுவேன் என்றவளை முறைத்தவர் ஒரு மணி நேரத்தில் எல்லாரும் நிச்சயதார்த்தத்திற்கு கிளம்பி தயாராகி வந்துடுவாங்க தாத்தாவுக்கு கரெக்ட் டைமில் கிளம்பி இருக்கணும் தெரியுமில்ல போய் கிளம்பு என்றார் நிச்சயதார்த்தமா ஐந்தாம் தேதி தானே நிச்சயதார்த்தம் என்றவளுக்கு கைகள் ஜில்லிட்டு விட்டது இன்றைக்கு தான் தேதி அஞ்சு அதுவே மறந்து விட்டதா போய் ரெடியாக என்று அவளை உள்ளே அழைத்து சென்றார் இயலாமை கோபமாக மாற வரட்டும் இன்றைக்கு தானே வரா என்னிடம் ஏதாவது வாயை திறக்கட்டும் அப்புறம் இருக்க அவனுக்கு என்று வசை பாடியபடி கிளம்பினாள் பவியையும் மித்ராவையும் அலங்கரிக்கப்பட்ட காரில் நந்துவின் துணையுடன் கிளம்பினர் பின்னால் உறவினர்களுக்கு என்று வேன் மற்றும் கார்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது சிகப்பு வண்ண பட்டுடுத்தி அதில் தங்க நிற ஜரிகை முழுவதும் விரவி இருக்க அதற்கேற்ற சட்டை அணிந்து காதிற்கு சிவப்பு நிற கல்பதித்த பெரிய குடை ஜிமிக்கியும் கழுத்தல் அதற்கேற்ற தங்க நகை மாலைகள் அடுக்காக தொங்க இரு கைகளில் தங்க வளையல்கள் அணிவகுத்திருக்க தங்க ஒட்டியானம் அணிந்து தலை நிறைய பூச்சூடி அழகு பதுமையாக இருந்தால் பவி தாமரை வண்ண பட்டுடுத்தி அதே நிற கல் பதித்த குடை ஜிமிக்கி அணிந்து பவியை போன்ற அதே அலங்காரங்களுடன் கண்களில் ஒருவித தேடலுடன் அழகு தேவதையாக இருந்தால் மித்ரா அவர்கள் புதிதாக கட்டி முடித்த மாலிலேயே இவர்களது நிச்சயதார்த்தம் அதற்கான அரங்கில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது விருந்தினர்கள் புடைசூழ அந்த அரங்கே களை கட்டியிருந்தது இவர்கள் வந்து இறங்கியதுமே கேமராக்கள் இவர்களை ஒல்லி வெள்ளத்தில் படம் எடுக்க ஆரம்பித்து விட்டன பேன் வாத்தியங்கள் முழங்க விருந்தினர்கள் வர தொடங்கிவிட்டனர் ராஜி பார்வதி தாத்தா பவீனப்பா நந்து என அனைவரும் வந்தவர்களை வரவேற்று ஓடியாடி கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் பவிய மித்ராவும் ஒரு அறையில் அமர்த்தி வைக்கப்பட்டிருந்தனர் மித்ரா திரா வந்திருப்பாரா யாரிடம் கேட்பது என்று யோசித்தபடி இருந்தவள் ஏன் பவி திரா வந்திருப்பாரா என்றாள் மித்ராவை முறைத்தவள் எனக்கு எப்படி தெரியும் வந்திருப்பார் அப்படி வரவில்லை என்றாலும் அரை மணி நேரத்தில் வந்து விடுவார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு மீட்டிங் இருக்கு அவங்க வேலையை முடித்து விட்டுதான் நிச்சயத்திற்கு வருவார்கள் என்ன ஒரு சின்சியாரிட்டி பாற என்று நக்கல் அடித்தால் அப்போது அங்கே பேண்ட் வாத்தியங்கள் திடீரென வேகமாக ஒழிப்பதை கண்டு வந்து விட்டார்கள்னு நினைக்கிறேன் என்று பவி சொன்னதும் இருவரும் வேகமாக பால்கனியில் நின்றபடி கீழே கவனித்தனர் பல லட்சங்களை விழுங்கிய உயரக ஆடி கார் ஒன்றை வலுக்கிக் கொண்டு வந்து நின்றது பாதுகாவலர்கள் கார் கதவை அவசரமாக திறந்துவிட கருநீல நிற கோத் சூட்டின் வெள்ளி நிற சட்டையும் கருநீல நிற டை அதே வண்ண பேண்ட் அணிந்து சிரித்த முகத்துடன் தலையை கோதியபடி இறங்கியவனின் முகம் அவனுக்கு ஆரத்தி எடுப்பதை கண்டு பூர்வ முடிச்சுடன் மறுபுறம் காரில் இருந்த தனது தங்கை காஜலை யோசனையாக நோக்கினான் அவள் எதையோ அவனது காதல் சிரித்தபடி கிசு கிசித்தாள் தலையை அழுத்தமாக கோதி தன்னை ஆஸ்வாசப்படுத்துவது மித்ராவுக்கு புரிந்தது அவளது யூகம் சரி என்றால் இப்போதுதான் திராவுக்கு விஷயம் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவனது முக பாவனைகளையே மித்ரா ஊன்றி கவனித்தாள் அவனிடம் கை குளிக்கியவர்களிடம் சம்பிரதாயமாக பேசினாலும் அவனது கண்கள் யாரையோ தேடிக் கொண்டிருந்தது அவனது 
கண்கள் மித்ரா நின்றிருந்த இடத்தை டக்கென்று பார்க்க அவளும் நின்றிருந்த தூணின் பின்பே சட்டென்று மறைந்து கொண்டாள் சிறிது நேரத்தில் கௌதமும் வர அவனுக்கும் அதே போன்று வரவேற்பு கொடுக்கப்பட இருவரும் தர்மராஜை பார்க்க நந்தவுடன் சென்று விட்டனர் காஞ்சலுடன் அவனுடைய கணவர் ஏஞ்சல் ஸ்டீஃபன் வந்திருந்தனர் அவனுடைய தாத்தா மட்டும் வந்திருந்தார் அவரை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறாள் ஆனால் பேசியதில்லை குடும்ப உறவுகள் அவரிடம் பேசிவிட்டிருந்தனர் அனைவருக்குமே திருப்தியாகவே இருந்தது மித்ராவிடம் வந்து பேசி நலம் விசாரித்து விட்டே சென்றனர் அவர்கள் சென்றவுடன் இதற்கு மேல் பொறுமையாக இருக்க முடியாது என மித்ரா பவியிடம் சொல்லி எப்படியாவது சமாளி என்று விட்டு திராவை பார்க்க அவர்கள் இருக்கும் தளத்திற்கு சென்றால் விருந்தினர்கள் சிலர் அங்கே சுற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஆங்காங்கே புதிதாக கடை திறப்பதற்கான ஆயத்த பணிகள் நடைபெற்று கொண்டிருந்தன அவற்றை பார்வையிட்டவாறே லிப்ட் இல்லாமல் படிகளிலேயே மூன்று தளங்கள் ஏறி சென்றால் ஏற்கனவே மீட்டிங் நடக்கும் இடம் பற்றி நந்தன் பேசும்போது சொல்லியிருந்தான் ஆங்காங்கே விளக்குகள் போடப்பட்டு வெளிச்சமாகவும் சில இடங்கள் வெளிச்சமில்லாமலும் இருந்தன மித்ரா அந்த மாலின் பின்பகுதிக்கு வந்துவிட்டிருந்தாள் மேலிருந்தே கீழே சற்று எட்டி பார்க்க தலையை கிருகிருத்தது அவள் நின்றிருந்தது அந்த தளத்தின் கடைசி பகுதி சிறிய அளவே கைப்பிடி சுவர் இருந்தது பெயிண்டிங் வேலை முடிந்து அதற்காக கட்டப்பட்டிருந்த சாரங்கள் பாதி மட்டும் கலற்றப்பட்டு இருந்தன விஸ்தாரமான இடமாக இருந்தது அவள் சற்று பயந்தபடியே எட்டி பார்த்து கொண்டிருக்க கௌதமும் நந்துவும் அவர்கள் இருந்த அறையிலிருந்து சிரித்தபடியே வெளியேறினர் அவள் கடைசி பகுதியில் நின்றிருந்தாள் அவள் நின்றிருந்த இடத்திற்கு பத்தடி தள்ளியிருந்த அறையிலிருந்துதான் அவர்கள் வெளியேறினர் அத்தோடு அவளுக்கு எதிர் திசையில் சென்றதால் மித்ராவை யாரும் கவனிக்கவில்லை மித்ரா திராவுக்காக அங்கேயே நின்றிருந்தாள் தர்மராஜும் மேலும் சிலரும் வெளியேற கடைசியாக திராவும் ஸ்டீஃபனும் வந்தனர் திரா செல்வதை கண்டவள் திரா சார் என்று சற்று வேகமாக அழைத்தாள் மித்ராவின் குரல் கேட்டு இருவரும் திரும்ப மித்ரா கையை பிசைந்தபடி நின்றாள் விஷயத்தை யூகித்த ஸ்டீஃபன் சிரித்தபடி திராவிடம் தலையசைத்து விட்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தான் ஸ்டீஃபன் நகர்ந்ததும் தலையை கோதியவன் வேகமாக அவளை நோக்கி அடியெடுத்து வைக்க கோபமாக இருக்கிறான் என்று நினைத்தவள் பயத்தில் இரண்டடி பின்னால் நகர அங்கே கிடந்த கட்டை மீது கால் வைக்க அது சற்று சரிக்கு சிறிய அளவே உள்ள கைப்பிடியை தாண்டி மித்ரா பின்புறம் சரிந்தாள் எதிர்பாராமல் ஒரு நொடியில் நடந்த செயலால் அதிர்ந்தவன் சமீ என்று கத்தியபடி ஓடி சென்று எட்டி பார்க்க மித்ரா அங்கே நீட்டி கொண்டிருந்த ஒரு சாரத்தில் தொங்கி கொண்டிருந்தாள் அவள் கைகளை விட்டுவிட்டால் அடுத்த நிமிடமே கீழே வேகமாக தலையை தரையில் மோதி உடனே மரணம் தான் இதை கண்டவன் நொடியும் தாமதிக்காமல் கைப்பிடி சுவற்றை பிடித்தபடி கீழே இறங்க ஆரம்பித்தான் பாதி சாரங்கள் நெஞ்சு கொண்டிருந்ததில் கால் வைத்து வேகமாக இறங்கியவனுக்கு அதற்கு மேல் இறங்க வழியில்லை அவன் நெஞ்சு கொண்டிருக்கும் சாரத்தின் முனைக்கு வந்து அங்கிருந்து கை கொடுத்தால் ஒருவேளை காப்பாற்றலாம் இன்னும் சற்று முன்னோக்கி வந்தவன் பயத்தில் தொங்கி கொண்டிருந்த மித்ராவிடம் சமி மெதுவா ஒரு கையை மட்டும் கொடு என்றான் எனக்கு பயமா இருக்கு ரித்வி என்றார் கண்களில் பயத்தை தேக்கி அப்படி சொல்லாதம்மா நான் இருக்கேன்ல கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுமா என் கையை பிடிச்சிக்கோ என்றான் அவளுக்கு சற்று தூரத்தில் கைகளை நீட்டியபடி அவன் நுனி பகுதியில் நிற்பதையும் அவன் இருக்கும் சாளரத்தின் கையறுகள் சரியாக கட்டப்படாமல் இருப்பதையும் கண்டவள் நீங்க போயிடுங்க ரித்வி நீங்க ரொம்ப ஆபத்தான இடத்தில் நிக்கிறீங்க கீழே விழுந்துடுவீங்க போங்க போயிடுங்க ரித்வி என்று கத்தினாள் நீ வா என்னோட கையப்படி நாம போகலாம் என்று அவனது கண்கள் கலங்கி குரல் கரகரத்தது இன்னும் அவள் புறம் நஞ்சாக குனிந்து கைகளை நீட்டினான் அதற்குள் வியர்வையில் அவளது கைகள் வலுக்க ஆரம்பித்து வியர்வையிலும் பயத்திலும் உடல் தெப்பமாக நினைந்து விட்டது நான் வரல நீங்க தயவு செஞ்சு பின்னாடி போங்க நீ என் கையப்படி நாம போகலாம் பயப்படாதம்மா நான் உன்னை பத்திரமா பிடிச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணுமா என்று பரிதவித்தான் என்னுடைய வெயிட்டும் அது தாங்காத ரித்வி நீங்க போயிடுங்க என்றால் பிடிவாதமாக இப்ப நீ என் கையை பிடிக்கலன்னா உனக்கு முன்னாடி நான் குதிச்சிடுவேன் நான் சொன்னது கண்டிப்பா செய்வேன்னு உனக்கே தெரியும் என்று தீவிர முகபாவனையில் சொல்லி கொண்டிருக்க அப்போது அவன் முன் நீண்ட கயிறு ஒன்று வந்து தொங்கியது மேலே பார்க்க ஸ்டீஃபன் நந்து கௌதம் மூவரும் அதை பிடித்தபடி நெஞ்சு கொண்டிருந்தனர் கயிறை அழுத்தமாக பற்றியவன் அதை பிடித்து இன்னும் கீழே சரிந்து நொடியில் மித்ராவிடம் செல்வதற்கும் அவளுடைய கைகள் வியர்வையில் வழுக்கி கீழே விடவும் சரியாக இருக்க நொடியில் ஒரு கையினால் அவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்திருந்தான் மித்ரா பயத்தில் கண்களை மூடியபடி அவனை இருக அணைத்திருந்தாள் இருவரையும் மெதுவாக மேலே இழுக்க 
மேலிருந்த சாளரத்தில் காலினை சப்போர்ட்டாக வைத்தவன் கயிற்றை முழங்கை வரை நன்றாக சுற்றி கொண்டு அடுத்த இரண்டே தாவல்களில் கைப்பிடி சுவற்றிக்கு வந்துவிட்டான் காலில் தரைப்பட்டவுடன் மெல்ல கண் திறந்தவளை மித்ரா ஒன்றுமில்லையே என்று பதட்டமாக ஆராய்ந்தான் நந்து திராவை விட்டு மெல்ல விலகியவள் இல்லை என்று மறுப்பாக தலையசைத்தவளுக்கு வயிற்றில் இன்னும் உடல் விடவிடத்தது அவளுக்கு தண்ணீர் பருகை கொடுக்க மெதுவாக குடைத்தவள் ஆசுவாசமடைந்தாள் ஒன்றுமில்லை தானே இப்போ பரவாயில்லையா என்று திரும்ப திரும்ப கேட்டு அவள் சகஜமான பிறகே சரி வா போகலாம் என்று அழைத்தான் நந்து அப்போதுதான் திரா எங்கே என்று சுற்றிலும் பார்க்க அங்கிருந்த இருக்கை ஒன்றில் தலையை இருக்கைகளால் தாங்கியபடி அமர்ந்திருந்தான் திரா ஸ்டீஃபன் அவனிடம் செல்ல முயல அதை தடுத்த கௌதம் மித்ரா திராவை அழைத்துவா என்று சொல்லிவிட்டு மற்றவர்களை உடன் அழைத்து கொண்டு அங்கிருந்து சென்றான் திரா இன்னும் தலையை நிமித்தவில்லை மெதுவாக அவன் அருகே சென்றவள் சார் என்று மெல்ல அழைத்தாள் அவனிடம் எந்த அசைவும் இல்லை குனிந்திருந்ததால் அலையலையான கேசம் மட்டுமே தெரிந்தது அவன் முகத்தை பார்க்க முடியவில்லை மெல்ல அவன் தோலை தொட அப்போதும் அப்படியே அமர்ந்திருந்தான் அப்போது அவளது கால் பெருவிரலில் ஏதோ நீர் பட என்னவென்று பார்த்தவள் அவசரமாக திராவின் முகத்தை நிமிர்த்த முயன்றாள் ரித்வி இங்க என்ன பாருங்க என்று நாடியை பிடித்து நிமிர்த்த முயல அவளது கைகளை தட்டிவிட்டான் அவளும் விடாமல் பிளீஸ் என்ன பாருங்க என்று மீண்டும் அவனது முகத்தை நிமிர்த்த முயல மீண்டும் கைகளை தட்டிவிட்டான் இப்போது தொடர்ந்து நீர் சொட்டி கொண்டிருந்தது ரித்வி என்று பரிதவிப்பாக அழைக்க அவளது இடுப்பை கைகளால் கோர்த்து கொண்டவனது கைகள் இன்னும் நடுங்கிக் கொண்டிருக்க அவளது வயிற்றில் முகத்தை அழுத்தி கொண்டான் அவனது செயலில் சற்றை திகைத்தாலும் அவளது வயிற்றில் படும் ஈரம் அவனது நிலையை கூற அப்படியே வயிற்றோடு அவனது தலையை அழுத்தி கொண்டாள் அவனாக நிம்மதம் வரை அவனது தலை கோதி அரவணைத்து கொண்டாள் சற்று நேரம் செல்ல தன்னை ஒருவாறு நிதானத்திற்கு கொண்டு வந்தவன் அவளது வயிற்றிலிருந்து மெல்ல முகத்தை விலக்கி எழுந்து திரும்பி நெஞ்சு கொண்டு தலையை கோதி கொண்டான் அவனது செயலில் மித்ராவிற்கு சிரிப்பு வந்தது கெத்த விட்டுட மாட்டாராமாம் என்று தனக்குள்ளே கிண்டலடித்து கொண்டால் முகத்தை இரு கைகளாலும் நன்றாக அழுத்தி தேய்த்து கொண்டவன் வைட் என்றபடி அவர்கள் நடந்த மீட்டிங் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டான் சிறிது நேரம் பொறுத்து பார்த்தவள் திர வராததை கண்டு ரித்வி என்று அழைத்தபடி உள்ளே மெதுவாக சென்றாள் அப்போது ரெஸ்ட்ரூமில் இருந்து முகத்தை கைக்குட்டையால் துடைத்தபடி வெளியே வந்தான் திரா கண்கள் சிவந்திருக்க முகமும் அட ரோஜா நிறத்தில் இருந்தது இவளையே பார்த்தபடி வந்தவன் கைக்குட்டையை மடித்து தனது பேன் பாக்கெட்டில் இட்டபடி அவளை தலையிலிருந்து பார்வை கண் காது மூக்கு கண்ணம் உதடுகள் என பார்வையிட்டவனின் கண்கள் கழுத்து அதற்கு கீழ் என சற்று நிதானமாக பார்வையிட்டு அவளது ஆடைகள் நகைகளை பார்வையிடுவது போல் பாதம் வரை சென்று மீண்டும் அவளது முகத்தில் வந்து பதிந்தது மீரா அவனையே தான் ஒரு நொடி கூட கன்சிமிட்டாது பார்த்தாள் அவனது பார்வை எங்கெங்கே சென்றது என்பதை அறிந்து என்ன இப்படியெல்லாம் பார்க்குறான் என்று சற்று அசௌரியமாக உணர்ந்தாள் கை கொடுன்னு சொன்னால் கொடுக்க மாட்டியா என்று குரல் கோபமாக ஒழித்தாலும் அவனது கண்கள் என்னமோ அவளது இதழ்களை தான் பார்வையிட்டது அவனது பார்வையை அறிந்து கொண்டவளுக்கு நாக்கு மேலனத்தில் ஒட்டி கொண்டது அது வந்து அது வந்து என்றாலே தவிர அவனது பார்வையின் வீரியம் தாங்காமல் அதற்கு மேல் பேச்சு வரவில்லை ம் சொல்லு என்றபடி அவளது இடையே வளைத்து தன்னோடு இறுக்கி நிற்க வைத்தவன் அவனது வலது கை கட்டை விரலால் அவளது இதழை மெல்ல வருடையபடி வந்து என்று கேள்வியாக நிறுத்தினான் மித்ராவிற்கு ரேசில் ஓடும் குதிரையின் வேகத்திற்கு இதையும் தடத்தடவென துடித்தது அணிச்சை செயலாக அவனது நெஞ்சில் கை வைத்து தள்ள முயல அடுத்த நொடி அவளது இதழை சிறைப்பிடித்திருந்தான் முதலில் திடுக்கிட்டு விலக முயல அவளை முழுதாக சேர்த்து அணைத்து சற்று முன் அவன் மனதை அறிந்தவளுக்கு விலக முடியாமல் அவளை தன்னிலே மறந்து ஒன்ற செய்தது இதழ்களில் ஆரம்பித்தவனின் கைகள் அவளது வெற்றிடைக்கு வந்து மேலும் எல்லை மீத முயல அவளது பெண்மை விழித்து கொள்ள எதிர்பாரா நேரத்தில் சற்று வேகமாக தள்ளிவிட்டு அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாமல் தலை குழந்தபடி சற்று விலகி நின்றாள் என்று தலை கோதி தனது அதிருப்தியை காட்ட வைத்தான் தலையை நிமித்தவே இல்லை இப்போ நான் வருகிறேன் என்று திரா கூற தலையாட்டியவள் விட்டால் போதும் என்று அறையை விட்டு வெளியே சென்றவள் கீழே நடந்து கொண்டிருக்கும் ஏற்பாடுகள் நினைவு வர மீண்டும் திராவை பார்க்க சொல்ல அங்கே நோ காஜல் இந்த வீக்கே நடக்கணும்னு சொல்லு ம் அழைத்து போக ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்க ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணணும்னு சொல்லு ஒரு மேரேஜை ஒன் வீக் டைம்ல நடத்த முடியல 
நீ எப்படி இவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் சாம்ராஜ்யத்துக்கு குவீன் ஆக முடியும் நாம நினைத்ததுதான் நடக்கணும் நடக்க வைக்கணும் அதுதான் பிசினஸ் மேனுக்கான முதல் தகுதி காட்டட் என்று அழைப்பை துண்டிக்க மித்ரா வந்த வழியை கீழே சென்று விட அவள் இவ்வளவு நேரம் எங்கே சென்று வந்தாள் என்று கேட்பதற்கு கூட ஆள் இல்லாமல் குடும்பத்தினர் அனைவரும் கூடி நின்று அவர்களுக்குள் தீவிரமாக பேசி கொண்டிருந்தனர் பவி அவர்கள் பேசுவதையே உன்னிப்பாக கவனித்து கொண்டிருக்க என பவி என்றபடி அவள் அருகில் அமர்ந்தாள் காஜல் வந்து பேசினாங்க நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நாளில் தானே அடுத்த மாதம் கல்யாணம்னு பேசியிருந்தாங்க ஆனால் இந்த வீக்கே நடத்தணும் அங்க உன்னை அழைத்து போவதில் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க என்றால் இதே தானே போனில் பேசி கொண்டிருந்தார் அப்போ எல்லாம் இவர் சொல்லித்தான் நடக்குதான் என்று வாயை பிழைக்க அப்போது கதவை திறந்தபடி யாரோ உள்ளே வர வெளியே உலக ஒளில் தலையை கோதியபடி முகம் கொள்ளா சிரிப்புடன் கௌதமுடன் பேசி கொண்டிருந்த ஆந்திரா எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி ரியாக்ஷன் நான் உங்களை கதற விடல நான் மித்ரா இல்ல என்று தனக்கு தானே சூழரைத்து கொண்டாள் கல்வனின் மனதை அறிந்து கொண்டாளோ அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு திராவின் ஏற்பாடு தான் இந்த நிச்சயதார்த்தம் திருமணம் என்று தெரிந்துவிட சொல்லாமலேயே தன்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறியதில் சந்தோஷம் இருந்தாலும் திரா இதுவரை தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்று மித்ராவுக்கு வருத்தமாக இருந்தது பெரியவர்கள் எல்லாம் இந்த வார இறுதியில் மித்ரா திராவுக்கு ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் மட்டும் நடத்துவது என்றும் பிறகு ஆடி மாதம் வருவதால் அதற்கு அடுத்த மாதமான ஆவணையில் நம் தமிழ் முறைப்படி கௌதம் பவித்ரா திரா மித்ரா இரு ஜோடிகளின் திருமணத்தை ஒரே மேடையில் நடத்துவது எனவும் முடிவு செய்யப்பட்டது ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் செய்ய ஒப்புக்கொண்டதே போதுமானதாக இருக்க அவர்கள் சொல்வதற்கு தயாராகிவிட்டான் பார்வதி வித்யா இருவரும் இதுவரை திராவிடம் பேசவும் இல்லை தங்களை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளவும் இல்லை பவியின் குடும்பத்தினர் அனைவரும் முன்னின்று செய்வதாலும் திரா ஏற்கனவே நந்து மற்றும் கௌதமிற்கு நன்கு தெரிந்திருந்ததால் திராவை பற்றி எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் நிச்சயதார்த்தத்தில் மும்முரமாக வந்தவர்களை வரவேற்றுக் கொண்டிருந்தார் சிறிது நேரத்தில் நந்து வந்து அத்த வாங்க என்று பார்வதியை அழைத்து சென்றான் என்ன நந்து என்றபடி பின்னால் சென்றவர் அங்கு கூடத்தை விட்டு சற்று தள்ளி திரா நின்றிருக்க அங்கே அழைத்து சென்றவன் உங்க மருமகன் உங்களிடம் பேசணுமாம் அழைத்து வர சொன்னார் என்று சிரித்தபடி சொன்னவன் அத்த இவர் தான் ரித்விக் மல்ஹோத்ரா என்று சிரித்தபடி அறிமுகப்படுத்திவிட்டு நீங்க பேசுங்க என்று விட்டு நாசுக்காக அங்கிருந்து சென்று விட்டான் திராவை நேரில் பார்த்ததும் மனம் திருப்தியாக புன்னகையுடன் இருகரம் கூப்பி வணக்கம் தம்பி என்றார் என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க ஆண்டி என்று பண்ணி குனிந்து அவர் பாதங்களை தொட்டு வணங்கு நல்லா இருப்பையா எல்லா செல்வங்களையும் பெற்று நிறைவான வாழ்க்கை வாழணும்பா என்று நெகிழ்ந்து அவன் தலையில் கை வைத்து ஆசிர்வாதம் செய்தார் புன்சிரிப்போடு அதை ஏற்றுக்கொண்டவன் வந்தவுடனே உங்களை பார்க்கணும் என்று நினைத்தேன் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு சாரி ஆண்டி என்றான் பார்வதிக்குமே திராவிடம் பேச வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது ஆனால் பவியின் குடும்பமே அனைத்தையும் பார்த்து பார்த்து செய்ய தான் மட்டும் திராவிடம் பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் தங்கள் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்ற எண்ணமோ அல்லது தான் மட்டும் விலகி சுயநலமாக நடந்து கொள்வதாக நினைத்து விடுவார்களோ என்று தயங்கித்தான் பார்வதி தனது விருப்பத்தை வழிகாட்டிக் கொள்ளவில்லை ஆனால் இப்போது திராவை சந்தித்ததில் அவருக்கு மகிழ்ச்சியே பரவாயில்ல தம்பி நந்து சொன்னிச்சு இந்த கட்டிட வேலையை இன்றைக்கு தான் முடித்து கொடுக்குறீங்க அதுக்கான சந்திப்புக்கு நீங்களும் கௌதம் தம்பியும் போயிருக்கீங்கன்னு என்றார் ம் என்று தலையாட்டியவன் உங்களுக்கு என்னிடம் ஏதாவது கேட்கணுமா ஆண்டி அப்படி இருந்தால் தயங்காமல் கேளுங்க மற்றவர்கள் என்னை பற்றி எது சொன்னாலும் உங்களுக்கு என்னை பற்றி ஏதாவது நெருடலோ சந்தேகமோ எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் என்னிடம் கேட்கலாம் என்றான் அவரின் உணர்வுகளை புரிந்தது போன்று உங்க மேல சந்தேகம் இல்லாம இல்ல தம்பி ஆனால் என்று சற்று தயங்கியவர் மித்ரா லண்டனிலிருந்து வந்து கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதம் உங்களிடமிருந்து எந்த தகவலும் இல்லை அப்போ மித்ரா இங்கே ரொம்ப தவித்தாள் எங்களிடம் எதையும் சொல்ல முடியாமல் என்னவென்றே தெரியாமல் அவளுடைய தவிப்பை நேரிலேயே பார்த்திருக்கேன் ஆனால் உங்களிடமிருந்து எந்த ஒரு தகவலுமே அவளுக்கு இல்லை ஏன் தம்பி என்று சரியான பாயிண்டை பிடிக்க மெச்சுதலாக அவரை பார்த்தவன் உண்மைதான் ஆண்டி எனக்கு அப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் எதனால் என்பதை மறைத்தவன் அந்த நேரத்தில் என்னால் பேச முடியாத நிலை ஆனால் மித்ராவை பற்றி எனக்கு தகவல் வந்து கொண்டுதான் இருந்தது நான் முழுதாக குணமாகாமல் எந்த ஒரு உறுதியும் அவளுக்கு கொடுக்க விரும்பாமல் அவளிடம் பேசவில்லை என்றான் என்ன ஆக்சிடென்ட் தம்பி என்று கவலையாக கேட்டவரிடம் அதெல்லாம் நடந்து முடிந்த விஷயமாண்டி இப்ப எதற்கு தேவையில்லாத கவலை என்று இலகுவாகவே பேசியவன் 
பார்வதியின் கைகளை பிடித்து கொண்டு உங்க பெண்ணை நான் சந்தோஷமாக வைத்துக் கொள்வேன் அதே போன்று இனி நீங்களும் வித்தியாவும் இனி என் பொறுப்பு நீங்களும் எங்களுடன் லண்டன் வந்துடணும் என்றான் அவனது அக்கறையை கண்டவர் நீங்க சொன்னது சந்தோஷம் ஆனால் லண்டன் எல்லாம் எனக்கு சரிபடாது இந்த மண்ணை விட்டு அப்படியெல்லாம் வந்துடையனால் முடியாது தம்பி என்று இன்முகமாகவே மறுத்துவிட்டார் ம் பார்க்கலாம் என்றான் அவனும் சிரித்தபடி அப்போது நிச்சய பத்திரிகை வாசிப்பதற்கு மேடை கலைக்க பார்வதி விடை பெற்று சென்றார் முதலில் பவித்ரா மற்றும் கௌதமின் நிச்சய பத்திரிகை வாசிக்கப்பட்டது பிறகு திரா மற்றும் மித்ராவின் நிச்சயம் உறுதி செய்யப்பட்டு பவித்ராவின் பெற்றோரே இரு பெண்களுக்கும் முன்னின்று தாம்பூலம் மாற்றிக் கொண்டனர் பிறகு மணப்பெண்கள் வரவழைக்கப்பட கௌதம் மற்றும் திராவும் மேடையேறினர் முதலில் பவித்ரா மற்றும் கௌதமிடம் மோதிரம் கொடுத்து தன் இணைகளுக்கு போட சொன்னதும் முதலில் பவித்ரா கௌதமிற்கு மோதிரம் போட கையை கொண்டு செல்ல விரல்களை அவன் முன் நீட்டி கொண்டிருந்தவன் போட முடியும் போது மோதிரை விரலை மட்டும் மடக்கி கொண்டான் பவித்ரா திகைத்து பார்க்க அவனது கண்களில் தெரிந்த குறும்பை கண்டு கொண்டாள் சற்றும் சலைக்காமல் நடு விரலில் போட முயல இப்போது அதையும் மடக்கி கொண்டான் ஆள்காட்டி விரலுக்கு போட முயன்றாலும் அதையும் மடக்கி கொள்ள இப்போது சுற்றிலும் இதை பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் அவனின் விளையாட்டை கண்டு சிரிக்க ஆரம்பித்து விட்டனர் பவித்ரா இவர் என்ன இப்படி பண்றார் என்று நினைத்தவள் டக்கேஞ்சி தனது இடது கையால் அவனது கை விரல்களை பிடிக்க இப்போ பிடித்த கைய உன் ஆயிலுக்கும் விடக்கூடாது என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் அப்போதுதான் பவித்ராவுக்கும் அவனது விளையாட்டிற்கான அர்த்தம் புரிந்தது மோதிரம் போட முனைந்தாளை தவிர அவனுடைய கைகளை பிடித்து போட முற்படவில்லை அவளை தன்னிடம் மனதளவில் நெருங்க எடுக்க முயற்சியாகவே கௌதமின் செயல் இருந்ததை உணர்ந்து கொண்டாள் பிறகு அவனும் விருப்பமுடனே பவியின் கையில் மோதிரத்தை அணிவித்தான் அடுத்து திரா மற்றும் மித்ரா மோதிரம் மாற்றிக்கொள்ள உறவினர்கள் அனைவரும் இரண்டு ஜோடிகளையும் வாழ்த்துவிட்டு சென்றனர் திரா மித்ராவின் அருகில் அவளை உரசியபடி நின்று வந்திருந்த உறவினர்களின் வாழ்த்துக்களை பெற்றுக் கொண்டிருந்தான் அப்போது மித்ரா அடிக்கடி அவன் முகம் பார்ப்பதும் பிறகு தலை குனிந்து கொள்வதுமாக இருக்க இதை கவனித்தவன் என்ன சமி என்னிடம் ஏதாவது கேட்கணுமா என்றான் ஆமாம் என்று தலையசைத்தால் நைட் நான் போன் பண்றேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே மற்றொரு விருந்தினர் வாழ்த்து செல்ல வர அவர் பக்கம் கவனம் திரும்பியது விழா முடிந்து அனைவரும் கிளம்ப தயாராகி கொண்டிருந்தனர் கௌதம் சுதா இருவரும் பவித்ராவிடம் விடை பெற வந்திருந்தனர் நாங்க கிளம்புறோமா உடம்பு பார்த்துக்கோ போன் பண்ணு என்றார் அன்பாக நான் உங்க மேல கோபமா இருக்கேன் என்றால் பவி அவரது பட்டு புடவை முந்தானை நுனியை தனது விரலில் எடுத்து சுற்றியபடி என்னென்னமா செய்ய சொல்ற ஆள் கிடைக்க லேட் ஆயிடுச்சு நானே எவ்வளவுதான் விசாரிக்க முடியும் கௌதமிடம் கூட சொன்னேன் காதலையே வாங்கல பொறுப்பில்லாத பயனா இருக்கான் இவனுக்கு எப்போதான் பொறுப்பு வர போகுதோ என்றதும் இவர்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த கௌதம் நான் பொறுப்பில்லாம இருக்கேனா என்று யோசித்து கொண்டிருக்க சுதா பேச்சை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார் நீ எதுக்கும் கவலைப்படாதம்மா கை முறுக்க சுத்தி கொடுக்கிற ஆள் இருக்கு நான் உன் வீட்டிற்கு ஆளை அனுப்பி வைக்கிறேன்னு இப்போதான் என் ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டு போனா நீ கவலைப்படாத உனக்கு பிடிச்சத இந்த அத்தை செய்து கொடுப்பேண்டா என்றார் உருக்கமாக சரி அத்த என்றால் பவித்ராவும் நிகழ்ந்து இதை பார்த்து கொண்டிருந்த கௌதம் அதிர்ச்சியாக்கி மை கோட் என்றபடி அவர்களிடம் நெருங்கி வந்து உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இது ரொம்ப ஓவரா தெரியல ஒரு கை முறுக்கு இவ்வளவு பெரிய சீனா என்று கடப்படித்தான் ஏன்னா அத உங்க பையன் இவ்வளவு பொறுப்பு இல்லாம இருக்கார் நீங்க சொல்லும் போது கூட எனக்கு பெரிய விஷயமா தோணல ஆனா இப்போ நேரில் பார்க்கும் போது ரொம்ப கவலையா இருக்கு என்றால் பவி சோந்த முகத்துடன் என் பையனே ஆனாலும் உண்மைய உன்னிடம் மறைக்க விரும்பவில்லை பவி நீ எதற்கும் கவலைப்படாதடா அதான் அத்த நான் இருக்கேன்ல நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இவனை திருத்தி விடலாம் என்றார் ஆறுதலாக எது உங்க முழுக்கு சுட்டு கொடுக்க ஆள் கொண்டு வரலன்னா நான் பொறுப்பில்லாதவன் அப்போ பிசினஸ் பண்ணுவது பொறுப்பான விஷயமா தெரியல என்றார் முகம் கடுக்கடுக்க நீ செய்த தொழிலுக்கு வேலைக்கு ஆள் ஈஸியா கிடைக்கும் அதை யார் வேணாலும் செய்யலாம் இத போய் பெரிய விஷயமா பேசிக்கிட்டு என்றார் அலட்சியமாக அப்படி சொல்லுங்க த என்றவள் கௌதமிடம் திரும்பி இவ்வளவு பேசுறீங்களே உங்களால கை முறுக்கு சுட ஆள் கொண்டு வர முடிந்ததா என்று ஏகிற அதுவும் இதுவும் ஒன்றா என்றான் அவனும் விடாமல் இல்லைதான் பிசினஸ் பண்றதை விட கை முறுக்கு சுட ஆள் கொண்டு வர்றது கஷ்டமான வேலை தான் என்றதும் கோதமிற்கு உண்மையிலேயே தலை கிருகிருவென சுற்ற ஆரம்பித்தது கடவுளே என்னை எப்படியாவது காப்பாத்துப்பா என்று அழுகாத குறையாக வான் நோக்கி பேசியவன் விட்டால் போதும் என்று அங்கிருந்து ஓடிவிட்டான் அவன் செல்வதையே பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் கௌதம் அறையை விட்டு வெளியேறியதும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்க அதுவரை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்த சிரிப்பு வடிக்க கலகலவன சிரித்தபடி ஹைஃபை கொடுத்து கொண்டனர் 
பாவத்தை உண்மையிலேயே பயந்து ஓடிட்டார் என்றால் பவி சிரித்தபடி ஆமாம்மா நான் கூட இதை எதிர்பார்க்கல என்று அவரும் சிரிக்க பரவாயில்லத்த கல்யாணத்திற்கு பிறகு வீட்டில் போர் அடிக்கும் போதெல்லாம் இவரை வச்சு நம்ம சிரிச்சு சிரிச்சு விளையாடலாம் என்று கூற ஐ இது நல்ல ஐடியாவாக இருக்கே நாம் கண்டிப்பாக விளையாடுவோம் என்று உறுதி செய்தவர் மேலும் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டே விடை பெற்று சென்றார் அனைவரும் விடை பெற்று வீடு வந்து சேர்ந்தனர் மித்ரா அனைவரும் உறங்கிய பிறகு திராவின் போனை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தாள் இரவு பதினோரு மணியானவள் திராவிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது ஹலோ என்றவள் போனை எடுத்துக்கொண்டு மாடிக்கு வந்து விட்டாள் சமி எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்பந்தப்பட்ட அப்டேட் தேதி ஒன்றை குறிப்பிட்டு அதை எனக்கு திரும்ப மெயில் அனுப்பு என்றான் எதை என்று புரியாமல் விழித்தாள் நீ முதலில் தப்பாக அனுப்பிவிட்டு பிறகு சரியாக அனுப்பினாயே நான் கூட உனக்கு ஒழுங்காக வேலை செய்ய தெரியாதா என்று திட்டி வேலையை விட்டு போக சொன்னேனே என்று ஞாபகப்படுத்த மித்ராவுக்கு பிபி எகிரியது ஹலோ நீங்க சொல்வதற்கு முன்னாடியே நான் வேலை விட்டு போறேன்னு சொன்னேன் உங்களிடமெல்லாம் யார் வேலை செய்ய முடியும் எப்போ பார்த்தாலும் சிடு சிடுன்னு பேசிக்கொண்டு திட்டிக்கொண்டும் இருக்கிறவர் கூட என்று அவளும் பேச ஏன் மொத்தம் கொடுத்தது பாட்டிக்கு அழைத்து போனது ஒரே ரூமில் ஒரே வீட்டில் தங்கி இருக்க சொன்னது அதையும் சேர்த்து சொல்லேன் என்று அவனும் மெய்கிற ஆமாம் அதையெல்லாம் மறக்க முடியுமா அதுக்கு தான் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத தண்டனை கொடுத்து விட்டு வந்தேன் என்றவள் நீங்க நடந்து கொண்டதற்கு இதுவரை ஒரு சாரியாவது என்னிடம் சொல்லியிருப்பீங்களா என்றால் ஆதங்கமாக சாரியா நான் எதற்கு சாரி சொல்லணும் நீங்க என்னிடம் நடந்து கொண்ட முறை தப்பில்லையா என்றால் கோபமாக நீ என்னிடம் பொய் சொன்ன உன்னிடம் உண்மையை வரவழைக்க அப்படி நடந்து கொண்டேன் நீ அப்பவே உண்மையை சொல்லியிருந்தால் இவ்வளவு தூரம் நடந்திருக்காது நீ பொய் சொன்னது எவ்வளவு தப்போ அதே மாதிரி நான் நடந்து கொண்டதும் தப்பு நீ இதுவரை என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்டியா என்று கேட்க மித்ராவிற்குமே அப்போதுதான் புரிந்தது அவன் மீது மட்டும்தான் தப்பு என்பது போல் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் தன் மீதும் தவறு இருக்கிறதே பயத்தில் அப்படி சொன்னேன் என்றாலும் தவறு தவறு தானே நாம் இதுவரை அதற்கு அவனிடம் மன்னிப்பு கேட்கவில்லையே சரி சாரி நான் பொய் சொன்னது தவறுதான் என்று மன்னிப்பை வேண்டியவள் நீங்களும் எனக்கு சாரி சொல்லுங்க என்றால் உறுதியாக சாரியா நான் எதற்கு சாரி சொல்லணும் நீங்கள் என்னிடம் அத்தமீறி நடந்து கொண்டதற்கு என்றால் பல்லை கடித்தபடி நல்ல காமெடி என்றவன் லுக்சமி தண்டனை கிடைத்த பிறகு யாராவது சாரி கேட்பார்களா என்றான் புரியவில்லை என்றால் மித்ரா குழம்பி போய் நான் செய்ததற்கு தான் நீ என்னை கத்தியால் குத்தி கொல்ல பார்த்தியே கோஸ் கிரேஸ் நான் பிழைத்து விட்டேன் இருந்தாலும் நான் மருத்துவமனையில் உயிருக்கு போராடி வழியை அனுபவித்தது எல்லாம் என்னோட தப்பிற்கான விளைவு தானே அதற்கான தண்டனை தானே தவறு செய்வதற்கு தண்டனை கொடுத்துட்ட அதையும் நான் அனுபவிச்சுட்டேன் பிறகு ஏன் நான் மன்னிப்பு கேட்கணும் என்று திரா கூறியதும் அவனது பதிலில் மித்ரா வாயடைத்து போய் நெஞ்சிவிட்டாள் என்ன பேசுவது என்று அவளுக்கு சற்று நேரம் தெரியவில்லை மித்ராவிடமிருந்து எந்த பதிலும் வராததை கண்டு என்ன சமி ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிற என்று கேட்க திமிர் பிடிச்சவன் அசுரன் வில்லன் உங்கள மாதிரி ஒரு ஆளை நான் பார்த்ததே இல்லை எவ்வளவு பிடிவாதம் அதை விட ஆணவம் என்னிடம் இனிமேல் பேசினீங்க என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது என்று கோபமாக கத்திய அவள் போனை கட் செய்து விட்டாள் ரொம்ப நேரம் அவனை திட்டி தீர்த்த பிறகே மனது சற்று ஆஸ்வாசம் அடைந்தது இங்கே திராவோ விசில் அடித்தபடி லேப்டாப்பில் தனது வேலைகளை செய்து கொண்டிருந்தான் மின்னல் வேகத்தில் அந்த வாரமோட ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் மித்ரா மற்றும் திரா கையொப்பமிட்டு வெளியே வந்தனர் கௌதம் வாழ்த்து கூற முகம் கொள்ளா சிரிப்புடன் அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டான் காஜல் ஏஞ்சல் பவித்ரா என அனைவரும் மித்ராவை லேசாக அணைத்து தங்களது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தனர் வித்யா சந்தோஷத்தில் அழுகை அடைக்க மித்ராவை கட்டி கொண்டாள் இருவருக்குமே சற்று நேரம் எதுவும் பேச முடியவில்லை பார்ப்பவர்களையும் கண் கலங்க வைத்து நிகழ்ச்சியான தருணமாக இருந்தது பவித்ராவின் குடும்பத்தார்கள் திராவின் குடும்பத்திற்கு தங்களது இல்லத்தில் விருந்து ஏற்பாடு செய்ததால் மித்ரா மற்றும் திராவை மட்டும் தனியாக காரில் வர சொல்லிவிட்டு இவர்கள் வேறு காரில் முதலில் சென்றுவிட்டனர் டிரைவர் காரை ஓட்ட துவங்கியதும் மித்ராவின் கைகளை தனது கைகளில் எடுத்துக்கொண்டவன் மிக நெருங்கி அமர்ந்தான் மித்ராவுக்கு அடிவயிற்றில் பட்டாம்பூச்சி பறப்பது போன்ற இன்ப அவஸ்தையாக இருந்தது அவன் மேல் உள்ள கோபங்கள் காணல் நீராகி போக அவன் மேல் உள்ள காதலை மேலோங்கி இருக்க அவனது அருகாமையில் அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாமல் தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தாள் சமி என்றான் அவளது காதலிக்கு மெதுவாக ம் என்றால் முனங்களாக அதற்குள் காரின் கண்ணாடி கதவுகள் தட்டப்பட கார் கண்ணாடிகளை இறக்கியவன் என்ன என்றான் பாதுகாவலர்களிடம் வீட்டுக்கு வந்ததை தெரிவிக்க வீட்டை பார்த்தவன் 
உம் என்றபடி அவளது கையை பிடித்தபடியே இறங்கினான் ஆரத்தி எடுத்து அவர்களை வரவேற்றினர் அனைவருக்கும் விருந்தளிக்கு எல்லாம் நல்லபடியாக சென்றது பின்பு அனைவரும் கிளம்ப தயாராயினர் மித்ராவும் பவியும் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருக்க மித்ராவை பார்த்தவன் மித்ரா டைம் ஆச்சு கிளம்பு என்றான் அந்த இடமே அமைதியாகிவிட்டது மித்ரா திரு திருவனு விழித்தபடி நின்றால் சுதா தனது மகனை பார்க்க அதை புரிந்து கொண்டவன் திராவிடம் சென்று திரா இப்போ மித்ராவை அழைத்து போக முடியாது இங்குள்ள முறைப்படி தாலி கட்டிய பிறகு அழைத்து போகலாம் என்றான் ஏன் இப்ப மித்ரா என் மனைவி தானே என் மனைவியை அழைத்து போவதில் என்ன பிரச்சனை என்றான் அது நம்ம சம்பிரதாயப்படி திருமணம் முடிந்த பிறகு உன்னுடன் அனுப்பலாம்னு பெரியவர்கள் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க என்றான் கௌதம் நீ சொல்ற மேரேஜுக்கு இன்னும் ஒன் மந்த் இருக்கு என்றான் ஆயாசமாக எஸ் திரா நாளைக்கு ஆடி மாசம் தொடங்குது அதனால் தான் ஒன் மந்த் தள்ளி வச்சிருக்காங்க இல்லை என்றால் நானே இவ்வளவு நாள் கல்யாணத்தை தள்ளி போக விட்டுப்பேனா சொல்லு என்றான் கௌதம் இருவரும் சற்று தள்ளி நின்றபடி பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் இருவரும் பேசிக்கொள்வது அனைவரின் காதலும் விழுந்தது மித்ரா திராவின் பேச்சில் சங்கடமாக நின்று கொண்டிருந்தாள் என்றால் கௌதமின் ஒரு மாதம் திருமணத்தை தள்ளி போக விட்டுருப்பேனா என்ற பதிலில் பவி அவஸ்தைக்கு உள்ளானால் யாரையும் தலை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியவில்லை இதை பார்த்து கொண்டிருந்த சுதா மித்ரா இங்க வாமா என்று அழைத்தார் மித்ரா என்றதும் திராவின் கவனம் சுதாவின் பக்கம் திரும்பியது சொல்லுங்க த என்றாள் மித்ரா நீ திராவை அழைத்து போய் விஷயத்தை புரியும்படி சொல்லு சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களை நம்மால் மீற முடியாது இதை நாங்க சொல்வதை விட நீ சொல்வதுதான் சரியாக இருக்கும் என்று அவர்களை அனுப்பி வைத்தார் மித்ராவின் பின்னால் சென்றவன் என்ன சமயது ஒன் மந்த் பிறகு மேரேஜ் நடக்கட்டும் நாம இங்குள்ள சம்பிரதாயப்படி கல்யாணம் பண்ணிப்போம் அதற்கும் உன்னை இப்போது என் கூட அனுப்புவதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றான் அவனது முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாமல் ஆடி மாதத்தில் குழந்தை எதுவும் உருவானால் சித்திரை மாதம் குழந்தை பிறக்கும் அது கத்திரி வெயில் காலம் குழந்தைக்கு வெயிலின் தாக்கம் ஆகாது அதனால் குழந்தை பிறக்காத தம்பதிகளை பிரித்து வைப்பார்கள் என்று ஒருவாறு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டாள் இந்த மாதத்தில் குழந்தை உருவாக வேண்டாம்னு நினைக்கிறாங்க அவ்வளவுதான நான் அதெல்லாம் ஆகாமல் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிக்கிறேன் என்றவனை அவனது பேச்சில் வெக்கம் பிடுங்கி திங்க அவனுக்கு முதல் காட்டி நின்றபடி பிளீஸ் ரித்வி புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்றால் கெஞ்சலாக அவளை பின்னிருந்து அணைத்தவன் அவளது தோள்பட்டைக்கும் காதிற்கும் இடையே மீசை முடி குறுகுறுக்க நான் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேன் நீ என் கூட மட்டும் இருந்தா போதும் உன் மடியில் தலை வைத்து நீ தலை கூதினால் போதும் உன்னை அணைத்து கொண்டு நான் தூங்கினால் போதும் காலையில் உன் முகத்தை பார்த்து கொண்டு நான் எழுந்தால் போதும் நீ டெரஸில் நின்று ஒளியை தெரியும் தோட்டத்தை பார்ப்பதை நான் தெரியாமல் நின்று ரசித்தால் போதும் உன்னுடைய முறைப்பை பார்த்தால் போதும் உன்னுடைய குரலை கேட்டால் போதும் நீ மான்குட்டி மாதிரி வீட்டை சுற்றி வரும் அழகை ரசித்தால் போதும் என்னை திட்டிக்கொண்டே சமையல் பண்ணு அது போதும் நீ உன்னை மறந்த நிலையில் ரித்வி ரித்வின்னு கொஞ்சம் மொழி பேசுவியே அப்போது உன் முகபாவத்தை பார்த்தால் மட்டும் போதும் நீ வாயை திறந்து பேசுவதற்கு முன்பு உன் மனதில் உள்ளதை உன் கண் பேசுமே அதை பார்த்து கொண்டிருந்தாலே போதும் என்று கண்ணை மூடியபடி மனம் நெகிழ்ந்து திரா பேச மித்ரா அப்படியே உறைந்து நின்றிருந்தாள் இருவருமே சற்று நேரம் எதுவும் பேசவில்லை அவரவர் தங்களது உலகில் உழைஞ்சபடி அமைதியாக நின்றிருந்தனர் மித்ராவை அணைத்தபடி அப்படியே நின்றிருந்தவன் கதவு திட்டம் ஓசையில் டக்கெஞ்சு நடப்பிற்கு வந்தவன் சூழ்நிலை புரிய மித்ராவை தன்புறம் திருப்பி ஒன் மந்த் வெயிட் பண்ணணுமா என்றான் தலை கோதியபடி மித்ரா இமைக்காமல் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளது இதழில் அழுத்தமான மொத்தம் ஒன்றை பதித்தவன் சீக்கிரம் என்னிடம் வந்துவிடு என்று குரல் கரகரக்க கூறியபடி வெளியே வந்தான் மித்ரா பொம்மை போல் அவன் பின்னால் வந்தால் அனைவரிடமும் கை கூப்பி விடை பெற்றவன் மித்ராவின் நெற்றியில் முத்தமிட்டு விட்டு காரில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டான் கௌதம் பவிக்கு ஒரு தலையசைப்பை கொடுத்து மௌனமாக காரில் ஏறி கொள்ள கார் வேகம் எடுத்தது மறைந்திருந்த எண்ணங்கள் மனைவியிடத்தில் வெளிவந்துவிட்டதா அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து திரா சென்ற பிறகும் மித்ரா அவன் பேசிய தாக்கத்தில் இருந்து வெளியே வரவில்லை திரா தனது விருப்பத்தை மித்ரா மனைவியான பின்னரை வெளிப்படுத்துகிறான் அப்படி என்றால் அவரும் என்னை விரும்பினாரா என்று நினைக்கும் போது மித்ரா சந்தோஷத்தில் திக்குமுக்காடி போனால் இப்போது என்னுடைய ரித்வி என்று சொல்லும் போதே இனிப்பை சாப்பிட்டது போல் நாக்கு தித்தித்தது இத்தனை நாட்கள் ஏன் என்னிடம் சொல்லவில்லை ஏன் நேரில் பார்க்கும் போது சிடுசிடுவென்று நடந்து கொண்டார் காஜல் திருமண ஏற்பாடு செய்வதாக நாம் சொன்ன போது கூட நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று திருமண ஏற்பாட்டை நிறுத்துவது போலதானே கூறினார் என்று பல கேள்விகள் அவள் மனதில் தோன்றியது 
இந்த கேள்வி அனைத்திற்கும் திராவிடம் தான் பதில் இருக்கிறது நேரம் நகர காஜலிடமிருந்து மித்ராவிற்கு அழைப்பு வந்தது அழைப்பை இணைத்தவள் ஹலோ காஜல் என்றவள் ஹலோ மித்ரா என்றவள் நேரடியாக விஷயத்திற்கு வந்து விட்டாள் மித்ரா நாளை மறுநாள் அதிகாலை நான்கு மணிக்கு எங்களுக்கு ஃபிளைட் நாளைக்கு சில பொருட்கள் வாங்கணும் அதுக்கு நீயும் எங்களுடன் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும் மார்னிங் ரெடியாயிரு நான் வந்து அழைத்துக் கொள்கிறேன் என்றாள் ஏன் உடனே கிளம்புறீங்க மேரேஜ் முடிச்சுட்டு கிளம்பலாம்ல என்றாள் ம் அது முடியாது அண்ணனுக்கு ஏகப்பட்ட அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ரிஜிஸ்டர் மேரேஜுக்காக அதை தள்ளி போட்டிருக்காங்க இதுக்கு மேலே இருக்க முடியாது மித்ரா என்றாள் என்ன ரித்வையும் கிளம்புறாங்களா என்றால் அதிர்ச்சியாகி ஆமாம் உங்களுக்கு இன்னும் சொல்லவில்லையா என்று கேள்வி கேட்டவள் நேரில் பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க என்று அதற்கு பதிலும் சொன்னாள் மித்ராவிற்கு அழுகையாக வந்தது எப்போது பார்த்தாலும் இந்த கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் தானா என்று மித்ராவிடமிருந்து எந்த பதிலும் வராததை கண்டு உனக்கு தான் தெரியுமே மித்ரா அண்ணன் எவ்வளவு பிஸி என்று அதனால் தான் சீக்கிரம் மேரேஜ் வைத்தது உன்னை அவங்க கூட வைத்துக் கொள்ளணும் நினைத்தாங்க ஆனால் சடங்கு சம்பிரதாயம்னு உங்க வீட்டில் அனுப்பவில்லை இல்லை என்றால் நம்ம எல்லோருமே லண்டன் போயிட்டு திரும்பவும் மேரேஜ் தேதிக்கு ஒரு வாரம் முன்னதாக வந்திருக்கலாம் என்றாள் ம் மட்டும் போட்டுக்கொண்டாள் அவளுக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை ஓகே மித்ரா நாளைக்கு அழை கிளம்பி தயாராயிரு நான் வந்து அழைத்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறி அழைப்பை துண்டித்து விட்டாள் மித்ராவிற்கு வருத்தமாக இருந்தது உடனே போக வேண்டுமா என்று கோபமாகவும் வந்தது திராவின் வேலைப்படு அவளுக்கு ஓரளவு தெரிந்திருந்ததால் எதுவும் செய்ய முடியாத நிலை ம்ஹூ என்று அவளால் பெருமூச்சு விடத்தான் முடிந்தது இரவு திராவிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது போனை கையில் எடுத்தபடி வேகமாக மாடிப்படிகளில் ஏறினாள் இதை பார்த்த வித்யா அக்கா பார்த்து போக்கா மாமா போன்ல கூப்பிடுறாங்க நேர்லயே வந்து கூப்பிடுற மாதிரி இப்படி துள்ளி ஓடுற அம்புட்டு லவ்வு ம் என்று மித்ராவை கிண்டல் செய்ய அதெல்லாம் காதல் விழுந்தாலும் மித்ராவிற்கு கருத்தில் பதியவில்லை மாடிக்கு சென்று அழைப்பை இணைத்தாள் ஹலோ சமி உன்னுடைய பாஸ்போர்ட் காப்பி ஒன்றை ஸ்டீஃபன் மேலடிக்க அனுப்பிவிடு மற்றதெல்லாம் என்னிடம் இருக்கு மேரேஜ் சர்டிபிகேட் இன்னும் இரண்டு நாளில் வந்துவிடும் வந்தவுடன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிடுவாங்க வேலையும் சீக்கிரம் முடியும் மேரேஜ் முடிந்தவுடன் என்னுடன் லண்டன் அழைத்து போய்விடுவேன் என்று நேரடியாக விஷயத்திற்கு வந்துவிட்டான் ம் என்றால் நாளை மறுநாள் லண்டன் கிளம்புற மேரேஜுக்கு ஒன் வீக் முன்னாடி வந்து விடுவேன் காஜலுக்கு ஏதோ பர்ச்சேஸ் பண்ணணுமா உன்னையும் அழைத்து போகிறேன் என்றால் உன்னால் முடிந்தால் அவளுடன் போய் உதவி செய் என்றான் அது என்ன முடிந்தால்னு சொல்றீங்க காஜல் கூட கண்டிப்பா போவேன் என்று நுழைத்தாள் அப்போ ஏன் கூட தான் வரமாட்டேன் அவனது கேள்வியில் மௌனமாகிவிட்டாள் அவள் என்ன சொல்லுவாள் சொல்லு சாமி அப்படித்தானே என்று அவனது குரலில் எந்த உணர்வுகளையும் அவளால் அறிய முடியவில்லை அப்படி இல்லை ரித்வி இங்குள்ள முறைப்படி தாலி கட்டி பெரியவர்கள் விருப்பப்படி உங்க கூட வரேனே பெரியவர்கள் சொல்லும் விஷயம் எல்லாமே நம்ம நல்லதற்காக தான் இருக்கும் என்று அவனை சமாதானப்படுத்த முயன்றாள் என்ன முறைப்படி தாலி கட்டி பெரியவங்க விருப்பப்படின்னு பேசிட்டு இருக்க அப்போ உனக்கு நம்ம மேரேஜ் இன்னும் மனதில் பதியல இந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் தான் உனக்கு பெரியதாக இருக்கு நான் இல்லை என்றான் அப்படி இல்லை ரித்வி என்றால் பரிதவிப்பாக அப்படிதான் அதனால தான் நான் கூப்பிடுவோம் நீ வரல உனக்கு மட்டும் நான் உன் கணவன் மனதில் பதிந்திருந்தால் உங்க வீட்டில் நீயே பேசி இருப்ப நான் திரா கூட இருக்கேன்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லியிருப்ப நீ பெரியவங்க சொல்றாங்கன்னு என்னிடம் வந்து பேசியிருக்க மாட்டேன் என்றான் ஆதங்கமாக ஆமாம் பெரியவர்கள் பேச்சை கேட்டுதான் எனக்கு பழக்கம் எப்போது பார்த்தாலும் சிடு சிடுன்னு விழுந்து கொண்டிருக்கிறவர திடீரென கல்யாணம் பண்ணி கொண்டாள் என்று உணர்வுகளை மறைக்க சற்று பேச்சை நிறுத்தியவள் பின்பு இழைவெளி விட்டு அதிலிருந்து வெளியே வரவே எனக்கு டைம் வேணும் கல்யாணத்தை நிறுத்துறேன்னு சொன்னீங்க திடீரென வந்து மேரேஜ் ஒரு வாரத்துல நடத்த ஏற்பாடு பண்றீங்க என்ன நடக்குது என்ன நடந்து கொண்டிருக்கு என்று இன்னும் எனக்கு புரியல இன்னும் சொல்ல போனால் இது நிஜமா நான் கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறேன் கூட எனக்கு தோணுது என்று கூறு வாட் என் கூட கல்யாணம் நடந்தது உனக்கு கனவு ஒன்று சந்தேகம் வருதா என்று அதில் நான் சந்தேகம் வருண்டி வரும் ஏன் வராது உனக்கு தான் கொஞ்சம் கூட என்னை பிடிக்கலையே அதான் கெட்ட கனவு ஏதாவது கண்டு கொண்டிருக்கிறோமா யாராவது வந்து நம்ம எழுப்பி விட மாட்டாங்களான்னு நினைத்து கொண்டிருப்ப என்று ஏகிற ஆமாம் இவரை பிடிக்காம தான் கட்டிக்கிட்டாங்களாக்கும் என்று அவளது மெல்லிய முனுமுனைப்பில் அவனது உதடுகள் ரகசிய புன்னகை ஒன்றை சிந்தியது மேலும் தொடர்ந்தவள் அது என்ன புதுசா டீ போட்டு பேசுறீங்க எந்த மொழியை கற்றுக்கொண்டாலும் பெண்களை மதிக்காமல் எப்படி பேசணும்னு முதலில் கற்றுக்கொள்வீர்களோ என்றால் நக்கலாக 
அப்படியெல்லாம் இல்லை நான் இங்கே ஒருத்தரிடம் கேட்டேன் மனைவியை இங்கே எப்படி சொல்லி கூப்பிடுவீங்கன்னு அதற்கு அவர் அது கல்யாணம் பண்ணி கடந்து போகிற வருஷத்தை பொறுத்தது ஒவ்வொரு மாதிரி கூப்பிடுவாங்க உதாரணமாக கல்யாணமாகி ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆனால் செல்லம்மா ராட்சசி பேய் பிசாசு ரத்த காட்டரின்னு சொல்லுவாங்கன்னு ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தை சொன்னார் நான் கேட்டேன் எல்லா நேரமும் எப்படி சொல்லி கூப்பிடுவீங்கன்னு டீ போட்டு கூப்பிடுங்க ஆல் டைம் அது செட் ஆகும்னு சொல்லி கொடுத்தார் என்றதும் எந்த மடப்பையன் அப்படி சொல்லி கொடுத்தான் என்றால் கோபத்தை அடக்கி கொண்டு உங்க தாத்தா என்றான் கூலாக த தாத்தாவா என்று அதிர்ந்தவள் அப்படியெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்களே என்றால் அவளுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் அதான நான் எதை சொல்லி நம்பி இருக்க எல்லாத்துலேயும் சந்தேகம் உனக்கு என்னை பிடித்திருந்தால் இந்த சந்தேகமே வந்திருக்காது என்னை பிடிக்கவே பிடிக்காது அதனால் தான் ஏஞ்சல் இந்தியா வந்தபோது ஹோட்டலில் என்னிடம் சொல்லாமல் கூட போனேன் அப்புறம் வேலையை விட்டு போகிறேன்னு ரிசைக்னேஷன் லெட்டர் வந்து கொடுத்த ஏன் காய்ச்சல் நம்ம கல்யாணத்தை ஏற்பாடு பண்ணும்போது கூட எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கல்யாணத்தை நிறுத்தணும்னு சொல்லாமல் சொன்னியே என்றான் கோபமாக மித்ரா உண்மையில் குழம்பி விட்டாள் என்ன சொல்கிறீங்க என்னமோ நீங்கள் உருகி உருகி என்னை லவ் பண்ண மாதிரியும் நான் உங்களை விட்டு விலகி போகிற முயற்சி பண்ண மாதிரியும் பேசுகிறீங்க என்று கடுகடுத்தவள் லண்டனிலிருந்து வந்த பிறகு உங்களுக்கு என்னாச்சோ ஏதாச்சோன்னு உங்களை பற்றி தகவல் தெரிந்து கொள்ள பைத்தியக்காரி மாதிரி எத்தனை நாள் அழைந்தேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா காஜல் ஃபோன் பண்ணும்போது அவங்களிடம் உங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்னு எவ்வளோ பரிதவி போடு வந்தேன் தெரியுமா அங்கே உங்களை எதிர்பாராமல் பார்த்த போது எவ்வளவு நிம்மதியாக சந்தோஷமாக என் உயிரை திரும்பி வந்த மாதிரி என்று சொன்னவளின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் கடகடவென கொட்ட குரல் பிசிறியது அதற்கு மேல் அவளால் பேச முடியவில்லை இருபுறமும் அமைதி நிலவ உம் ஞாபகம் இருக்கு என்னை பார்த்ததும் நீ ஓடி வந்து கிஸ் பண்ணது என்றவுடன் நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க என்றால் பல்லை கடித்தபடி நீ உன் ஃபீலிங்ஸை சொல்கிற நான் என் ஃபீலிங்ஸை சொல்கிறேன் இதில் என்ன தப்பு இருக்கு என்றவன் ஃபீலிங்ஸ் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் இன்றைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நைட் நான் இங்கே தனியாக இருக்கேன் என்றவனிடம் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் திரு திருவன ஒழித்தாள் சமி என்றான் மெல்ல அவனது குரலில் மித்ராவுக்கு வயிற்றில் பட்டாம்பூச்சி பறந்தது ஐ மிஸ் யூ ஸோ மச் என்றவனது குரல் கரகரப்பாக இருந்தது மித்ராவுக்கு தெரியும் இப்போது திரா தனது உணர்வுகளை அடக்க தலையை அழுத்த கோதிக்கொள்வான் என்று அதை தான் திராவும் செய்து கொண்டிருந்தான் தலையை அழுந்து கோதியவன் டைம் ஆச்சு ரொம்ப நேரம் மாடியில் நிற்க வேண்டாம் போய் படு குட் நைட் என்றான் ம் குட் நைட் என்றவள் இணைப்பை துண்டித்தாள் திராவிடம் பேசிய பொழுது கோபம் நெகிழ்வு திகைப்பு சிரிப்பு என பல உணர்வுகளை அவள் வெளிப்படுத்தி இருந்தாள் இதுவரை இருந்த தடைகள் நீங்கி சகஜமாக இருவரும் என்றுதான் பேசியிருக்கின்றனர் மறுநாள் காஜல் சொன்ன நேரத்திற்கு சரியாக மித்ராவை அழைக்க வந்துவிட்டாள் வந்தவர்களை பார்வதி வித்யா பவி மித்ரா என அனைவரும் வரவேற்றனர் மித்ராவுக்கு திராவை எதிர்பார்த்த கண்கள் அலைப்பாய்ந்தது இதை கண்டுகொண்ட காஜல் அண்ணன் வரவில்லை நாளைக்கு லண்டன் கிளம்புவதால் சில வேலைகள் முடிக்க வேண்டியுள்ளதால் இங்கே வர முடியவில்லை என்று பொதுவாக விஷயத்தை கூறினாள் ஓ நாளைக்கு கிளம்புறீங்களா என்றார் பார்வதி வருத்தத்தை உள்ளடக்கிய குரலில் ஆமாம் என்றவள் கிளம்பலாமா என்றால் மித்ராவிடம் மித்ரா தாயின் முகம் பார்க்க சம்மதமாக பார்வதி தலையசைக்க இதை கண்ட காஜலின் முகம் இருகியது டக்கென்றி தனது முகபாவத்தை மாற்றி சாதாரணமாக வைத்து கொண்டவள் வாங்க என்றபடி வருகிறேன் என்று பொதுவாக அனைவரிடமும் விடை பெற்று வெளியே வந்துவிட்டாள் மித்ராவும் வர இருவரும் காரில் ஏறி பயணப்பட்டனர் கார் சென்று கொண்டிருந்தது தனது செல்போனில் பார்வையை பதித்திருந்த காஜல் வித்யா கூட வெளியில் போகணும் என்றால் ஆண்டியிடம் அனுமதி கேட்பீர்களா என்றால் பார்வையை செல்போனிலிருந்து எடுக்காமல் இல்லையே வித்யா கூட போவதற்கு எதற்கு அம்மாவிடம் அனுமதி வாங்கணும் என்றால் புரியாமல் உம் என்றவள் மேற்கொண்டு எதுவும் பேசவில்லை மித்ரா ஒன்றும் புரியவில்லை எதற்காக கேட்டாங்க என்று குழம்பியவள் சற்று முன் காஜலுடன் செல்வதற்கு பார்வதியிடம் அனுமதி கேட்டது அச்சோ என்று புலம்பியவள் அப்படியே அண்ணன் மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்தை கூட கவனிக்கிறது என்று முணுமுணுத்தாள் அது காஜலின் காதில் விழ அவள் முகத்தில் புன்னகை பூத்தது மித்ராவின் பக்கம் திரும்பியவள் நீங்க ஒரு சுதந்திரமாக முடிவெடுக்கிற வயதுடைய பெண் சின்ன சின்ன விஷயத்திற்கெல்லாம் அம்மாவிடம் பெர்மிஷன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் என்ன அர்த்தம் 
என்றவள் அதற்கு மேல் எதுவும் பேசவில்லை மித்ராவிற்கு காஜல் சொல்ல வருவது புரிந்தது காஜலையும் வித்யாவை போன்றே தான் சகோதரியாக நினைக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் சொல்கிறாள் மற்றொன்று தன்னை சுயமாக சிந்தித்து முடிவெடுக்க சொல்கிறாள் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அவர்கள் இறங்க வேண்டிய இடம் வந்துவிட்டது மிக பெரிய நகை மாளிகை ஒன்றிற்கு அழைத்து சென்றவள் மித்ராவுடன் இணைந்து நகைகளை தேர்ந்தெடுத்தாள் காஜலின் கணவர் அருகில் இருந்தாலும் காஜல் மற்றும் மித்ராவின் இடையே வரவில்லை அவர்களின் விருப்பங்களில் தலையிடவில்லை அவர் அவர்களுக்கான உரிமையில் மூக்கு நுழைக்காமல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று புரிந்தது போல் இருந்தது நகைகளை வாங்கிவிட்டு வெளியில் வரும்போது திராவின் கார் சரியாக அவர்கள் முன் வந்து நின்றது காரில் இருந்து இறங்கியவனை கண்டு மித்ரா இன்பமாக அதிர்ந்தாள் அவள் முகம் மகிழ்ச்சியை அப்பட்டமாக வெளிக்காட்டின திராவும் சிரித்தபடியே வந்து அவளது விரல்களை தனது விரல்களுக்குள் கோத்து கொண்டவன் என பச்சீஸ் முடிந்ததா என்றான் எல்லாம் முடிந்தது கிளம்ப வேண்டியதுதான் என்றாள் காஜல் ஓகே நான் சாமியை அவங்க வீட்டில் விட்டுவிடுகிறேன் என்று அந்திரா ஓ ஓகேண்ணா பாய் மித்ரா என்றபடி கணவனும் மனைவியும் அவர்கள் வந்த காரில் சென்றுவிட மித்ரா திராவுடன் அவனுடைய காரில் ஏறிக்கொண்டாள் காரில் அவளுக்கு பின்னால் உள்ள இருக்கையில் வலது கையை அணைப்பது போல் வைத்துக் கொண்டவன் இடது கையை அவளது வலது கையை புத்தி கொண்டான் தனது கட்டை விரலை கொண்டு அவளது கைகளை மெல்ல வருடியபடி எங்கே போகலாம் என்றான் அவனது அருகாமை ஏதோ செய்ய தலை நிமிராமல் வீட்டுக்கு போகலாம் என்றால் வருடி கொண்டிருந்த விரல்கள் அப்படியே நின்றன உம் போகலாம் அதற்கு முன்பு சில பேப்பர்ஸ்ல கையெழுத்து போடணும் அதன் பிறகு போகலாம் என்றான் உம் என்றவள் அதற்குள் தீரா தங்கியிருக்கும் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில் கார் வந்து நிற்க கம்பேபி என்றபடி அவளது கைகளை பிடித்தபடி அழைத்து சென்றான் அறைக்கு சென்ற பின் அவன் ஏற்கனவே தயாராக வைத்திருந்த பேப்பர்களில் எதற்காக இந்த கையெழுத்து என்பதற்கான காரணத்தை சொல்லி அவளை படித்து பார்க்க சொல்லி அதன் பிறகு கையெழுத்திட்டு வாங்கி கொண்டான் மதிய உணர்விற்கு ஹோட்டலில் ஆர்டர் கொடுத்து விட்டு போனில் கௌதமிடம் பேசி அதற்குள் உணவு வந்துவிட அதை சாப்பிடுவதற்கு தயாராக எடுத்து வைத்து திராவுக்காக காத்திருந்தால் போனில் பேசி முடித்தவன் அடுத்த லேப்டாப்பை கையில் எடுத்திருக்க ரித்வி முதலில் சாப்பிட்டு பிறகு உங்க வேலையை பாருங்கள் என்றால் மனைவியின் அக்கறையுடன் பிப்டீன் மினிட்ஸ் முடிந்துவிடும் என்றவனது வேலைகள் அதற்கு மேலும் நேரத்தை இழுக்க மும்முரமாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தவனின் முன் உணவை சுமந்த விரல்கள் வந்தது அதைத் தொடர்ந்து அவனது பார்வை கடைசியாக மித்ராவின் முகத்தில் வந்து நிலைத்தது அவனது பார்வையை கண்டவள் அவளது கைகளில் உணவை ஒரு பார்வை பார்த்து பிறகு அவனது முகத்தை பார்க்க மெல்லிய சிரிப்பொன்றை உதிர்த்தபடி அவன் வாயை திறக்க அவனுக்கு ஊட்டிவிட்டாள் அடுத்த வாய் கொண்டு செல்ல அவளது கைகளை மடக்கி அவளின் வாய் அருகே கொண்டு செல்ல அவனது செயலின் காரணம் புரிந்து அவளும் சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் அவனுக்கும் ஊட்டிவிட்டு தானும் உண்டு முடித்தவர்களுக்கு மனது சந்தோஷத்தில் நிறைந்து கிடந்தது அதிகமான மகிழ்ச்சி ஆழ்நிலை தூக்கத்திற்கு எழுக்க அவனது தோளில் உரிமையாக சாய்ந்து கண்களை மூடினாள் அவள் நன்றாக உறங்கும் வரை காத்திருந்தவன் அவள் உறங்கியதும் லேப்டாப்பில் தனது வேலைகளை முடித்து நகர்த்தி வைத்துவிட்டு அவளது உறக்கத்தை கலைக்காமல் மெல்ல அவளை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு சென்று பஞ்சனையில் படுக்க வைத்தான் அருகில் அமர்ந்து அவளது முகத்தையை பார்த்தவனின் எண்ணங்கள் அவளை முதலில் பார்த்தது முதல் இப்போது வரை அவளுடன் இருந்த நேரங்கள் பேசிய பொழுதுகள் என்று மறு ஒளிபரப்பு போல வந்து சென்றது புன்னகைத்து கொண்டவன் மெல்ல அவளது பின்புறமாக அணைத்தபடி அவளது கழுத்தில் முகம் புதைத்தபடி கண்மூடி படத்து கொண்டான் திராவுக்கு மித்ராவின் ஸ்பரிசமே போதும் அவளது அருகாமையும் புதிதாக மனைவி என்ற உரிமையும் சேர்ந்து கொள்ள அவளது முகத்தை பார்த்தபடி திரும்பி படுத்தபடி பட்டும்படாமல் அவளது இதழில் மெல்லிய முத்தம் ஒன்றை பதித்தான் நாளை லண்டன் கிளம்ப வேண்டும் என்று நினைக்கும் போதே உன்னை விட்டுட்டு எப்படி இருக்க போறேன்னு தெரியலே பேபி என்று மனது அரட்சியது மனைவியின் குழந்தைத்தனமான அழகு முகத்தில் தன்னை தொலைத்தவன் அவளை தன் நெஞ்சோடு அணைத்தபடி கண்மூடி கிடந்தான் அரை மணி நேர நல்ல உறக்கத்திற்கு பிறகு கண் விழித்தவள் தன்னை வளைத்து பிடித்திருக்கும் கையும் தன் முகம் புதைத்திருக்கும் நெஞ்சும் கண்டு யார் என்று திகைத்து பின்பு கனவென்று உணர்ந்து அவனது நெஞ்சில் இன்னும் ஆழ்ந்த முகம் புதைத்து கொண்டவள் பின்பு மெத்தையில் ஒரு விரல் வைத்து அழுத்தி மேலேறி அவனது முகத்தருகே வந்தவள் நெற்றியில் அழுந்த முத்தமிட்டாள் தன்னை எரியாமல் உறங்கிவிட்டவன் தப்பென்று கண்ணை திறக்க மித்ராவின் முகத்தை கண்டு அவளது திகைத்த பார்வையை உணர்ந்து அவசரமாக அவளை சுற்றி வளைத்திருந்த கைகளை எடுத்துக்கொண்டான் தூக்கத்தில் கைகளை போற்றுப்ப 
என்று தன்னிலை விளக்கம் கொடுத்தவன் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வா உன்னிடம் பேசணும் என்றான் மித்ரா பாத்ரூம் சென்று ரெஃப்ரெஷ் ஆகி வர அவனும் சென்று தன்னை சுத்தப்படுத்தி கொண்டு வந்தவன் மித்ராவை சோஃபாவில் அமர்த்தி அவளது கைகளை பிடித்தபடி அருகில் அமர்ந்தவன் நாளைக்கு மார்னிங் நான் லண்டன் போறேன் கல்யாணத்துக்கு பின் ஒன் வீக் முன்னாடி தான் வருவேன் உன்னையும் என் கூட அழைத்து போக தான் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணினேன் பட் என்றவன் அந்த பேச்சை விடுத்து உனக்கு ஏதாவது வேண்டும் என்றால் சொல்லு வரும்போது வாங்கி வருகிறேன் என்றான் பேச்சை திசை திருப்பும் விதமாக அவளது முகத்தையே ஆழ்ந்து பார்த்தவள் எனக்கு நீங்க வேணும் நீங்க சீக்கிரம் திரும்பி வரணும் என்றாள் திராவின் கண்கள் பளபளத்தன முகத்தில் அவனது மகிழ்ச்சி அப்பட்டமாக தெரிந்தது எஸ் பேபி சீக்கிரம் வர என்றான் நாளைக்கு நான் நந்துவோடு ஏர்போர்ட் வந்துவிடவா இல்லை இங்கே ஹோட்டலுக்கு வரவா என்றாள் அதெல்லாம் வேண்டாம் அன்டைம் நான் கிளம்புறேன் நீ அழைய வேண்டாம் நான் கிளம்பும் போது ஃபோன் பண்ணுறேன் என்றான் இதை கேட்டவுடன் மித்ராவுக்கு அழுகை வந்துவிட்டது அதெல்லாம் முடியாது நானும் ஏர்போர்ட் வருவேன் என்றாள் சொன்னால் கேளு சம்மி கிளம்பும் போது உன்னை தனியா விட்டுட்டு போறேன்னு கஷ்டமா இருக்கும் அங்கே உன் கூட சரியா பேச முடியாது என்று பல காரணங்களை அடிக்கினான் மித்ரா பிடிவாதமாக இருந்தாலும் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அவளும் இறங்கி வர வேண்டியிருந்தது குட் கேர்ள் என்று அவளது கணத்தை தட்டியவன் டென் மினிட்ஸ்ல கிளம்பிடலாம் என்று சொன்னவன் சொன்னது போன்றே பத்தே நிமிடத்தில் குளித்து வேருடை மாற்றி தயாராகி வந்துவிட்டான் போலாம் பேபி என்றவன் அரைவாசல் நோக்கி செல்ல பின்னால் சென்ற மித்ரா அவன் அப்படியே திடீரென நிற்பதை கண்டு ரித்வி என்று அவனது தோழி தொட உம் என்றபடி அவள் புறம் திரும்பியவன் இனிமே ஒரு மாதம் கழித்துதான் இந்த முகத்தை பார்க்க போகிறேன் என்றவன் அவளது முகத்தை இரு கைகளில் ஏந்தி அவள் இதழை தன் வசப்படுத்தி கொண்டான் அவனது கைகள் அவள் இடையே வளைத்து மேலும் தன்னிடம் நெருக்கி கொள்ள இருவரும் தங்களது இணையுடன் ஊன்றி தன்னை மறந்து நின்றனர் ஒருவாறு அவளை விடுவித்தவன் அவளது நெச்சியில் அழுந்த முத்தமிட்டு கண்கள் கலங்குவதை மறைக்க முகத்தை திருப்பியபடி வா பேபி போகலாம் என்று மித்ராவை அழைத்து கொண்டு வெளியில் வந்தான் மித்ராவின் வீட்டு வாசலில் இறக்கிவிட்டவன் அவள் வீட்டினுள் கூப்பிட வர மறுத்தவன் டேக் கேர் என்று விடைபெற்று சென்று விட்டான் மித்ராவுக்கு அவனது கோபம் புரிந்தது ஆனால் லண்டன் கிளம்பும் போது அலைபேசியில் அனைவரிடமும் பேசி முறையாக விடை பெற்றான் மித்ராவுக்கு அவனிடம் பேச முடியவில்லை அழுகை தான் வந்தது ஒருவாறு தன்னை சமன்படுத்தி கொண்டு லண்டன் போய் இறங்கியவுடன் எனக்கு கால் பண்ணணும் சரி தினமும் எனக்கு எவ்வளவு நேரமானாலும் போன் பேசணும் சரி ஒர்க் பிஸி அதனால் போன் பேச முடியலன்னு காரணம் சொல்லக்கூடாது சரி கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிடணும் சரி 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 என்று சிரித்தவன் ஃப்ளைட்டுக்கு அறிவிப்பு வந்துடுச்சு பாய் டேக் கேர் என்று அழைப்பை துண்டித்தான் நாட்கள் நகர மித்ராவிற்கு தினமும் திராவிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது அவளது நல விசாரிப்புகளோடு பேச்சை முடித்துக் கொள்வான் பின்பு இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை என்று பேசினான் அவனது வேலைப்படு உணர்ந்து வருந்தினாலும் அதை அவனிடத்தில் வெளிப்படுத்தி கொள்ளவில்லை திருமண வேலைகள் பிரம்மாண்டமாக நடந்து கொண்டிருக்க திருமணத்திற்கு ஒரு வாரம் இருக்க வரசன தேதியில் லண்டனிலிருந்து யாரும் வரவில்லை போனும் எடுக்கவில்லை என்ன செய்வது என்ன காரணம் என்று யாருக்கும் புரியவும் இல்லை கௌதமிடம் கேட்டதற்கு முக்கிய வேலையாக திரா ஜெர்மன் சென்றிருப்பதாக கூறினான் திருமணத்திற்கு வந்து விடுவார்கள் என்று நம்பிக்கை அளித்தான் திருமணத்திற்கு நான்கு நாட்கள் மட்டுமே இருக்க இதுவரை திராவிடமிருந்து எந்த தகவலும் இல்லாமல் இருக்க மித்ரா அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் ஒரு கட்டத்தில் அழுகை கோபமாக மாற எல்லாம் உங்களாலதான் நான் ரித்வி கூடவே போயிட்டு அவர் கூடவே திரும்பி வந்திருப்பேன் சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் என்று பிரித்து வச்சுட்டீங்க அப்படி என்ன உங்களுக்கு என் மேல நம்பிக்கை இல்லாமல் போச்சு இவ்வளவு நாள் இருந்த மாதிரி இப்போது எங்களால் இருக்க முடியாதா ரித்வி மட்டும் வரல என்ன நீங்க உயிரோடவே பார்க்க முடியாது என்று பார்வதியிடம் கோபத்தில் கத்திவிட்டு சாப்பிடாமலேயே அழுதபடி படுத்து கொண்டாள் மித்ராவின் கோபத்தை கண்டு மித்ராவை அப்போதே அவள் கணவனுடன் அனுப்பி வைத்திருக்கலாமோ தப்பு செய்து விட்டோமோ என்று வருந்து துவங்கிவிட்டனர் யாராலும் வாயை திறக்கவும் முடியவில்லை மறுநாள் அதிகாலை மித்ரா போன் ரெங்கானது உறங்காமல் புரண்டு கொண்டிருந்தவள் அழைப்பை உடனே இணைத்தாள் ஹலோ சமி என்றதும் ரித்வி என்றபடி எழுந்து அமர்ந்து விட்டாள் உங்க வீட்டுக்கு வெளியே தான் என்றதும் போனை போட்டுவிட்டு துளை குதித்து கொண்டு வாசல் கதவை திறந்து வெளியில் ஓடினாள் திரா அங்கே காரில் இலகுவாக சாய்ந்தபடி முகத்தில் பிரயாண கலைப்பு தெரிந்தாலும் அவளை காண நேராக இங்கே வந்திருப்பது தெரிய அழுதபடி ரித்வி என்று ஓடி வந்து அணைத்து கொண்டாள் அவனது முகத்தை பார்த்து ரித்வி என்று ஏக்கமாக அவனது கன்னத்தில் முத்தமிட அவன் அதை அவளது இதழுக்கு மாற்றி இத்தனை நாள் பிரிவின் ஏக்கத்தை தீர்த்து கொள்ள முயன்றான் 
மித்ரா ஓடி வந்ததை கண்டு பின்னாலேயே பார்வதி வித்யாவர அவர்களின் வரவை உணர்ந்து விலகியவன் ஒரு முக்கிய ஒப்பந்தம் முடித்து கொடுத்து விட்டு வந்தேன் வேலை பிசியில் போன் செய்ய முடியவில்லை என்றான் தன்னிலை வழக்கமாக காஜல் போன் கூட எடுக்கவில்லையே என்றாள் மித்ரா அவள் இந்தியா வந்துவிட்டாள் அதனால் லண்டன் நம்பர் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்திருக்கலாம் காஜல் அம்மா தாத்தா பாட்டி எல்லோரும் இரண்டு நாள் முன்னாடியே வந்துவிட்டார்கள் நான் வருவதற்காக அவர்கள் வெயிட் பண்ணாங்க நாளை நான் அழைத்து வருகிறேன் என்று விளக்கம் கொடுத்தான் வீட்டிற்கு வாங்க வெளியிலே நிற்கிறீங்களே என்று மித்ரா அழைக்க இல்லை பேபி ஐம் சோ டயர்ட் நான் கிளம்புறேன் உன்னிடம் ஃபோனில் பேசுவதை விட நேரில் பார்த்தால் தான் நிம்மதியாக இருக்கும் என்று ஏர்போர்ட்டிலிருந்து நேராக உன்னை பார்க்கத்தான் வந்தேன் கல்யாணம் முடிந்த அன்று இரவே நாம் லண்டன் கிளம்பணும் என்று அனைவரிடமும் பொதுவாக சொன்னான் அன்றே கேவா என்று ஏதோ சொல்ல பார்வதி வாயை திறந்தவர் வேண்டாம் எப்போது சென்றாலும் மித்ரா தனது கணவன் வீட்டுக்கு சென்று தானே ஆக வேண்டும் மீண்டும் எதையாவது சொன்னால் மித்ராவை தன்னை உண்டு இல்லை என்று ஆக்கிவிடுவாள் என்று வாயை மூடிக்கொண்டார் உன்னுடைய திங்ஸ் ஏதாவது முக்கியமானதாக இருந்தால் இப்போதே பேக் பண்ணிவிடு என்று மித்ராவிடம் கூறினான் உம் என்று தலையை பலமாக ஆட்டினாள் குட் கேர்ள் என்றவன் அனைவரிடமும் விடைபெற சரி என்றவர்கள் பார்வதி மற்றும் வித்யா நாகரிகம் கருதி முதலில் சென்றுவிட்டனர் மித்ரா ஏதோ கேட்க நினைத்து இத்தனை நாட்கள் கேட்காமல் விட்டதை கேட்போமா வேண்டாமா என்று தயங்கியபடி நின்றிருந்தாள் அவளது முகத்தை வைத்து உணர்ந்தவன் என்ன சமி ஏதாவது என்னிடம் கேட்கணுமா என்றான் சிரித்தபடி உம் என்றவள் அவன் அருகே நெருங்கி நின்று நீங்க நீங்க என்று அவனது சட்டை பட்டனை திருகியபடி நீங்க என்ன லவ் பண்ணீங்களா என்று ஒருவாறு கேட்டுவிட்டாள் ஒரு நொடித்து கேட்டவன் லவ் பண்ணிங்களா இல்லை லவ் பண்ணுறேன் என் மனைவி சங்கமித்ராவை நான் லவ் பண்ணுறேன் என்றவன் அவளது நெச்சியோடு நெச்சி வைத்து லேசாக முட்டிவிட்டு சிரித்தபடி அவளிடமிருந்து விடைபெற்று சென்றான் அப்போது கல்யாணத்திற்கு முன் காதல் இல்லையா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்